Boa noite. Hoje, 4 de abril de 2016, estamos reunidos para a décima sessão ordinária do período legislativo de 2016. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário Pezão, que, convide, que faça a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Nazário Neto, presente. Alício Lucindo, presente. Cláudio da Silva Páscoa, Claudinho de Rive, presente. Emerson Gomes Alves Mosca, presente. José Supriano Merson, presente. Mário César Machado Marinho, presente. Mário Wesley Paiva Zanetti, o Pezão, presente. Romar Azevedo Mendes, presente. Romário Brasil Magalhães, presente. Romildo Polastelli Ita, presente. Sebastião Lino Salardani Totoca, presente. Silvani Monteiro Corrente, presente. Teu Alves da Rocha, presente. Senhor presidente, todos os três vereadores presentes nessa noite. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Solicito que todos fiquem de pé, pois faremos a leitura bíblica. É, convido o vereador Tel para assumir a presidência, para que eu possa fazer a leitura bíblica. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Palavra do Senhor. Existe uma ata para ser votada da sessão ordinária do dia 28 de 3 de 2016. Consulta o plenário se pode ser dispensada a leitura da ata na forma regimental, considerando -a aprovada. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicita à secretária da Câmara que faça a leitura do sumário do expediente das proposições encaminhada à mesa. Requerimento de informações ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Encaminho a vossa excelência para no uso de suas atribuições legais, conforme previsto nos artigos 102 e 106 do Regimento Interno desta Casa, que seja acolhida e publicada em sessão ordinária próxima a presente proposição que requer informações de interesse público para as providências cabíveis conforme abaixo. Descrição. Solicitando encaminhar esta Casa de Leis as seguintes informações. Cópia da prestação de contas do pronto pagamento da Secretaria de Obras no período de julho de 2015 a março de 2016. Cópia do laudo do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil, tanto do Estado quanto Municipal, que determinou o fechamento do Ginásio Municipal de Esportes Dr. Vitor Emanuel Alcuri. Relação de todos os exames licitados no município de Alegre nos anos de 2015 e 2016, bem como quantos foram utilizados, contendo o nome do beneficiário e a relação dos exames que foram liberados com laudo social. Atenciosamente, Emerson Gomes Alves Mosca, vereador. É só, senhor presidente. Encaminha as proposições às comissões competentes. Grande expediente. Alguém tem que pedir. Senhor presidente, gostaria de solicitar de Vossa Excelência, se for possível, com a aprovação do plenário, inverter a pauta para que o senhor Fabrício use a palavra, que ele fez um requerimento à mesa, né? Para que ele seja mais breve que não fique esperando aqui duas três horas né, para depois ele falar 
Vou consultar os, os senhores vereadores se concordam. Os vereadores concordam com a inversão de pauta, permaneçam sentados. Os contrários, fiquem de pé. Aprovado por todos os vereadores. Tribuna livre, atendendo o requerimento do chefe do escritório local do ICAPER, senhor José Gilberto Vial, conforme o artigo 173, se, se, seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Alegre, convido o senhor Fabrício Raji Haddad pa, para assumir a tribuna da casa e passo a palavra pelo tempo de 10 minutos para abordar assunto do interesse coletivo com o tema, com o tema apresentação dos trabalhos de, desenvolvidos pelo ICAPER em 2015. Boa noite, senhoras e senhores, presentes, vereadores e pessoas no salão e aos ouvintes da rádio. Estou aqui em nome do INCAPÉ, do Escritório Local de Desenvolvimento Rural de Alegre, cumprindo uma determinação da Secretaria de Estado da Agricultura, que determinou que o escritório apresentasse junto ao poder legislativo desse município os resultados obtidos no ano de 2015. Quero também deixar claro que o governo do Estado completa esse ano, através do INCAPER, o INCAPER, 60 anos. E está homenageando nos seus municípios alguns ex-funcionários. No município de Alegre, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Floresvaldo e, prestando essa, mensagem, essa homenagem ao Floresvaldo, como ex-funcionário do INCAPER, estender aos demais. Então, apresento aos senhores os resultados alcançados pelo INCAPER no ano de 2015. O escritório local do INCAPER, no ano de 2015, atendeu, dentro do município, 715 produtores sem repetição, sendo que a maioria desses agricultores são enquadrados como agricultores familiares, 549 Atendeu também assentados do Programa de Reforma Agrária e do Crédito Imobiliário eh, Fundiário, que atingiu 16 famílias. Atingiu também um programa de extrema pobreza, com combate, atingiu 35 agricultores. E outros públicos foram atendidos, que não se enquadram como agricultores familiares, mas outros agricultores, tipo até o próprio presidente, que nós atendemos, que não se enquadra como agricultor familiar. Dentre as organizações sociais assistidas, o INCAPER atua muito com associações, sendo que atendemos mais de 20 associações do município de Alegre. Entretanto, foram lançadas sete que atendemos frequentemente e mais diretamente. Atendemos também cooperativas que atuam no município. Participamos de conselho municipal, conselho diversos, como os da Cachoeira da Fumaça e outras mobilizações. É, atuamos também junto a sindicatos, ajudando no, a fazer conselho do sindicato, através de outros funcionários. Quero deixar claro também que no início do, de 2015 até fim da 2015, o INCAPÉ... É, teve no município de Alegre algumas baixas. Nós tivemos aqui no município de Alegre e vamos ter até a presente data algumas baixas, como a Francisca, que trabalhava na área de economia doméstica, que pediu transferência para São Mateus. O município de Alegre também, eu estou aqui representando o, o chefe do escritório local, que é o Zé Gilberto, que também se aposenta. A Joana, que trabalhava junto com o o, muito diretamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pediu licença sem remuneração para fazer doutorado. E hoje o escritório do Icapé de Alegre conta com Tiago, técnico agrícola, a Érica, que está presente aqui, engenheira florestal, a Aline, a nova economista doméstica que veio, 
eu, Fabrício, engenheiro agrônomo, o Roberto e a Penha, que trabalham no escritório. Então, esse é o corpo atual, mas nós chegamos a ter um volume mais consistente. Queremos também dizer que no ano de 2015, usou-se várias metodologias de ações na terra, como atendimento, onde o Incapera atendeu 310, foi o público atendido, em visita, 275 é, visitas foram feitas no ano de 2010, não, 2015, cursos, nós também atingimos, com quatro cursos, 29 pessoas foram atingidas, palestras, atingimos 32 pessoas, de especial, atingimos 23 pessoas, excursões, 38 pessoas, demonstração de métodos, 16 pessoas foi o público assistido, elaboração de projetos, 38, projetos diversos, como pecuária, programa reflorestar, crédito rural, barragem e irrigação. E também apoio a eventos. Mas 2015 já começou a aparecer um pouco a crise. Porque apoio a eventos, para vocês terem noção, e no ano de 2014 nós atendemos seis eventos, mas teve exposição de Araraí, exposição de Anutiba, em 2015 não teve. Outra coisa também, oficina, que nós tivemos aqui na nossa, no nosso município, foram atingidos com oficina 176 pessoas, o público atingido. Entendeu? E entre os cursos, nós podemos citar vários que teve. Boas Práticas, que foi um, público, um curso que atendeu muito ao pessoal da feira, então, de manipulação de alimentos. E também tivemos duas oficinas muito interessantes, que é os plantadores de água, né? e também Cores da Terra, que foi um, um trabalho muito bem elaborado pelo escritório local de Alegre. Dentre as associações atendidas, nós podemos citar várias, mas tipo assim, Bons Aires, Vajão do Norte, Cachoeira da Fumaça, Bom Sucesso do Coqueiro, tem várias. Então, muitas se, é, tiveram o serviço atendido pelo Incapé. Outra coisa que nós podemos também falar é que o Incapé atuou muito como é, fomentador da agricultura porque na missão do Incapé está contribuir para o desenvolvimento rural de agricultores e pescadores de base familiar. Entretanto, a gente contribui no município que tem um plano agrícola. Muitas vezes a LEG não tem um plano implementado agrícola formal. Então, nós atuamos muito fazendo o papel do Estado. E o Estado, na verdade, ele tem um limite também. Dentro dos programas que nós temos atuando, nós assistimos em várias atividades. Então, em Café Arábica, nós atingimos 105 pessoas atendidas em Café Arábica no ano de 2015. Café Conilon, 84. Fruticultura, 44. Olericultura, 14. Culturas alimentares, 27. Pecuária, 179. É bom dizer que o município de Alegre tem 1.700 propriedades cadastradas no IDAFES em pecuária e umas 450 em cafeicultura. Então, floricultura, uma pessoa atingida, silvicultura, 54, mas há um grande movimento aqui, um grande, uma coisa que surpreendeu, chama-se recursos hídricos e meio ambiente. Nós atendemos, na verdade, 276 pessoas já procurando projetos de sobre recursos hídricos e meio ambiente, porque nós tivemos problemas ambientais no município de Alegre. E eu vou dar um exemplo disso. Uma empresa privada cobra 5 mil reais para um projeto de barragem grande. O Zé Gilberto, só no último mês, fez nove projetos, licenciado no IEMA. Então, quando a gente põe 276, a função do Encapé no município foi muito grande. E o Estado pediu para a gente passar... Isso para aqui. Atividades rurais não agrícolas foram 10. Água e indústria foram montadas 6 no município de Alegre em 2015. No setor de agroecologia, 83 pessoas foram assistidas. Em crédito rural, 
49 e queremos dizer também que no município de Alegre tem muitas empresas que fazem crédito rural. E mercado e comercialização, 63 pessoas foram atendidas pelo Incapé. Organização social, 88, e redução da extrema pobreza, pobreza, 35. E queremos dizer também que todos esses resultados alcançados pelo Incapé foram com muita dificuldade. Por quê? O governo do Estado limitou o uso de combustível pelo Incapé. Para vocês terem ideia, nós tínhamos um, uma cota de R$ 450,00 em 2014 por veículo para fazer o serviço de extensão rural. Hoje o Incapé limitou a R$ 120,00 por mês. Então, muitas vezes não tem condição de trabalhar. E eu vou fazer uma, 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 uma informação do serviço aqui, porque eu tenho aqui algumas coisas para mostrar para vocês um detalhe, para concluir essa apresentação nossa. O município que menos arrecada é, recursos, que a prefeitura menos contribui, que é o município de Alegre, de todo o estado, é um dos que melhor tem resultado. Isso mostra também que se a gente tiver um pouco mais de respaldo, a gente pode ter um resultado ainda melhor. Então, eu vou trazer algum comparativo, só para vocês terem ideia. É, o Incapé de Alegre, o governo do Estado contribui com imóvel, combustível, troca de óleo, óleo, água, luz, telefone, internet, consertos em geral... É, mudas e várias coisas ele traz para o município de Alegre. Nos outros municípios aqui, nós temos uma deficiência, Alício, que é o seguinte, o município de Alegre, em três gestões do Executivo, não assina o convênio com o, município, com o Incapé. Então, se você pega aqui o município de Alfredo Chaves, a Prefeitura aluga imóvel para o, para o Incapé, dá combustível, troca de óleo, água, luz, telefone de escritório, limpeza, conserto em veículo, anchieta, imóvel, água, luz. E, ao contrário, o governo do Estado é que faz o inverso. Patrimônios do Incapé, o governo liberou a disposição da Prefeitura. Onde era o escritório local embaixo, hoje está à disposição da Secretaria da Agricultura. E não sei se vocês sabem, a, a saúde, né? A saúde. E não sei se vocês sabem... A exposição, a área da exposição é uma área do Incapé cedida em comodato com a Prefeitura, estou certo? Porque o Estado fez um levantamento geral, acho que é por 50 anos. Ou seja, nós queremos mostrar que o Incapé atua no município e nós, na verdade, precisamos trabalhar todo mundo, que todo mundo é agricultor, porque muitas vezes o Estado disponibiliza seis técnicos com salário de técnico e muitas vezes você fica sem combustível, para ir em algumas comunidades. Então, eu quero mostrar que o Incapé tem um trabalho aqui na região. Nós fazemos o que a gente pode, como essa semana também a gente montou uma associação lá em Celina, associação lá do Córrego Danta, uma associação de produtores rurais. Nós fizemos uma associação em outras comunidades. Nós temos alguns trabalhos em andamento, em pecuária. Para vocês terem ideia, nós vamos ter que ter mais recursos, porque nós tínhamos o SEBRAE ajudando o município de Alegre através do convênio com a Celita, programa 120, o SEBRAE cortou os recursos todinho, então as pessoas foram demitidas, ficaram 89 produtores que recebiam assistência dentro do município de Alegre. Então isso mostra, na verdade, que o, que o corpo técnico do Incapé de Alegre trabalha e contribui para o desenvolvimento de Alegre. Mas nós precisamos também de um respaldo municipal para podermos implementar mais os trabalhos. Em 2015, está aqui apresentados os resultados. A gente agradece o espaço, Alice, e cumpre, nesse momento, a norma que o governo pediu para a gente, que é apresentar para vocês o resultado do ano 2015. Muito obrigado. E... Um minuto só, Fabrício. Como é do, todas as pessoas que vêm prestar conta, dar um esclarecimento aqui na tribuna, às vezes algum vereador quer fazer alguma pergunta. Então, 
Eu queria saber se você concorda Concordo. de responder e informar dos vereadores se quer fazer uma pergunta. É uma pergunta para cada vereador, aqueles que querem. Romar, o vereador Romar vai fazer a primeira pergunta. Boa noite, Fabrício. Na semana passada, Fabrício, nós tivemos aqui presente o subsecretário de Segurança Pública do Estado. E o mesmo ficou por duas horas na tribuna, só falando, conversa fiada. Primeiro, hoje tem o terceiro batalhão que tem 60 policiais e 42, 42 viaturas. Eles não têm combustível para trabalhar e só tem uma cota de 6 mil reais para fazer manutenções de 42 carros que é pneu, é conserto mecânico, essas coisas. Então, como que se faz segurança sem recurso? E agora eu te pergunto, no Incapé também está havendo essa contenção de combustível, esse, esse arrojo, esse descaso do governo do Estado? Então vou te responder. Segundo o Zé Gilberto Vial, que é o chefe do escritório, ele teve no na sede do Incapé, e segundo o Zé Gilberto Vial, o Incapé só tem recurso para manter os escritórios abertos até julho de 2016 agora. É a informação do José Gilberto Vial, porque ele falou que o governo não tem. Nós tínhamos uma, uma dotação orçamentária que foi combinada com o, executivo, com o Legislativo Estadual em, quatro, em 6 milhões em setembro do ano passado. Na fechada do ano, puseram 4 milhões. E no fritar dos ovos, para o Estado todinho, acho que fecharam 2 milhões. Ou seja, mas isso para manutenção do Estado todo, pesquisa, extensão, tudo. Então, nós não temos e estão cortando tudo. Então, nós estamos falando também, preocupados com, com algumas ações que estão correndo no município de Alegre. Porque a agricultura... É uma coisa que um ano a gente tem que ir construindo. E outra coisa também, para falar. Nós vamos ter um problema ambiental também, que as previsões de chuva estão caindo. Nós temos que fazer projetos de barragem. Essa semana nós fizemos um lá no, em Celina, no Juninho Garcia, para fazer uma barragem, todo regulamentado. Mas isso demanda ir lá umas quatro vezes. Se você tiver 120 reais para ir no Anutiba e voltar quatro vezes, acabou. Não tem jeito. Então a Secretaria da Agricultura, a previsão é... Julho, acabou os recursos. Então, só queria confirmar mais uma vez que esse será o pior governo da, estado do, da história do Espírito Santo. Muito obrigado. É início de governo, vereador. Com a palavra, vereador, fazendo sua pergunta, vereador Mário. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Eu só gostaria de, apesar das dificuldades, parabenizar você e toda a sua equipe, pelo brilhante trabalho, Fabrício, porque eu conheço o trabalho, acompanho o trabalho de vocês, queria parabenizar, apesar de todas as dificuldades que nós estamos tendo a nível de Brasil, a nível de Estado e a nível municipal. Quero deixar aqui o um grande abraço a toda a sua equipe, ao Zé Gilberto, que é uma pessoa maravilhosa, que nunca mediu esforço para estar atendendo Toda a nossa população, você e toda a equipe, não tem horário, não tem dia. Para mim, meus parabéns e boa noite. Obrigado. Vai fazer a pergunta o vereador Alexandre. Na verdade, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar na pessoa do Fabrício, da Érica e da Aline, que estão presentes aqui agora, todos os servidores do Incapé, do escritório local. Pelas, enquanto produtor pelos atendimentos que recebi de vocês, enquanto na Secretaria de Agricultura, tanto no primeiro momento como agora, as parcerias que a gente conseguiu trabalhar juntos. Então, a gente quero aqui, de público, agradecer por isso, cumprimentá-los pelo esforço de vocês todos, por tudo aquilo que tem feito para o desenvolvimento da agricultura local. Falando a nível nacional e mundial, né, um registro, o Incaper é referência no mundo em pesquisa e desenvolvimento do café com nilon, dentre outras coisas, mas especificamente em café com nilon, 
nenhuma outra instituição no mundo detém os conhecimentos e os avanços que o Incaper tem. Então, são coisas importantes que a gente precisa registrar e tantas outras atividades que o Incaper se dispõe a executar e o faz muito bem através do seu corpo técnico. Eu gostaria aqui de cumprimentá-los por isso. Leve o nosso abraço aqui a todos os membros do escritório local. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Fazer sua pergunta, o vereador Claudinho. Fabrício, é, na verdade, é uma boa noite né, para você. Noite. Te agradecer, agradecer a sua presença aqui para né, fazer essa explanação. Deixar um abraço também a todos os funcionários, demais funcionários lá do Ingapé. É, eu não sei se isso pode, pode constar como dados também de, 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 é, nessa prestação sua aí. Né, a parceria né, com, com, com o Instituto lá, né, e desde já, na, na coordenação da qual eu faço parte, né, te agradecer por estar sempre recebendo nossos alunos né, na realização dos estágios. Eu acho que isso é importante ficar registrado, esse atendimento que vocês, é, esse espaço que vocês abrem no escritório para os nossos alunos lá. Né, tenho certeza que tem os alunos da UFES também. Sim, né, a gente chora lá de vez em quando, tem umas vaguinhas lá e fala, ó, tem gente da UFES lá. Né, mas desde já agradecer né, em nome da, da, do Instituto lá é, essa, essa, esse espaço que, que nos é cedido lá a, 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 para os nossos alunos, tá ok? Obrigado. Disponha sempre. É, nenhum vereador desejando fazer uma pergunta. Eu, eu agradeço o Fa, Fabrício, que quando dependi lá da Emater, tanto eu quanto algum, um filho meu, fomos bem atendidos pelo então Fabrício. E. Agradeço a sua presença aqui, seu esclarecimento. Quando precisar, a casa está à, sua, à disposição da Emater. Muito obrigado. Obrigado a todos e uma boa sessão para vocês. Hoje do dia, solicita ao primeiro secretário, o vereador Mário Pezão, para fazer a leitura da emenda a justificativa do projeto de lei do Executivo número 036-2015. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, pois não vereador. É, eu sei que o projeto número 005-2016 não encontra-se na ordem do dia. É, mas como hoje praticamente é o último dia para se votar esse projeto, para que de, depois tenha o período eleitoral, que, que proíbe seis meses antes do, do pleito, tem alguma coisa nesse sentido que, que refere a esse projeto, a possibilidade de colocar esse projeto na hora do dia. Vou consultar a assessoria da Câmara para ver se pode colocar. Continuando, vereador Mário Pezão. Projeto de lei de número 036, barra 2015, Câmara Municipal de Alegre. Dispõe sobre a regulamentação de brinquedos e atrações em circos, parques de diversões e assemelhados e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 036, barra 2015, Câmara Municipal de Alegre. Qualquer simples playground com balanços, gangorras e escorregas ou nos mais sofisticados, como montanhas russas, trem fantasma, roda gigante, acidentes podem ocorrer. A falta de manutenção, vistoria técnica e a utilização por faixa etária imprópria são, com certeza, as principais causas para que os acidentes ocorram. A colocação de placas indicativas com as informações em local de grande visibilidade, acreditamos que será de grande utilidade para os 
pais e responsáveis, evitando assim novos acidentes. Alegre, Espírito Santo, 3 de agosto de 2015, Emerson Gomes Alves, o Mosco, vereador, Partido Solidariedade. Encontra-se na mesa o projeto de lei do Executivo número 036-2015, com parecer favorável pelas comissões. Se algum vereador deseja discutir, tem a palavra. A palavra, vereador Emerson Mosca. Senhor presidente, colegas vereadores, apresentamos esse projeto de lei eh, como forma de garantir segurança, principalmente às nossas crianças e adolescentes que, na época de festas, frequentam os parques, parques ou circos, para que eles possam ter os brinquedos com o laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que estão sendo aptos para uso, e também a faixa etária de idade, que os parques possam disponibilizar nos brinquedos, a faixa etária de idade e também o laudo do Corpo de Bombeiros. Por quê? Algumas vezes temos visto alguns parques no nosso município é, em situações assim bem delicadas. Inclusive, o último que teve aqui, ele pegou fogo em determinados momentos, causando pânico às crianças, aos pais. Então, se tem um laudo do Corpo de Bombeiros, é, esse parque está apto para estar funcionando. Então que os vereadores possam votar favoráveis a esse projeto. Agradeço. Nenhum vereador desejando discutir o projeto, além do vereador Mosca, passaremos a votação em turno único, o projeto de lei do executivo número 036, 2015. Sim, aprova, não reprova. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores a contagem dos votos e anuncie o resultado. Alexandre Nazar Neto. Sim. Alice, perdão, Cláudio da Silva Passo, sim. Emerson Gomes Alves, o Mosca, sim. José Cipriano Merson, sim. Mário César Machado, Marinho, sim. Mário Wesley Paiva Zanetti, Pezão, sim. Romar Zevedo Mendes, sim. Romário Brasil Magalhães, sim. Romilto Polastelli Ita, sim. Sebastião Lino Saladano, Totoca. Sim. Silvani Monteiro Corrente? Sim. Theo Alves da Rocha? Sim. Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim ao projeto, registrando a ausência de votação do presidente. Declaro o projeto de lei do Executivo número 036, 2015. 12 votos favoráveis, sim, aprovado. Solicita ao primeiro secretário, vereador Mário Pezão, para fazer a leitura da emenda justificativa do projeto de lei do Executivo número 001-2016. Projeto de lei de número 006. Projeto de lei de número 001-2016, Câmara Municipal de Alegre, Espírito Santo, dispõe sobre a criação do título de amigo do meio ambiente no âmbito do município de Alegre e da outras providências. Justificativa. A presente proposição tem por objetivo criar mecanismos que possam conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, unindo esforços para a mobilização da sociedade e do governo, em favor da melhoria das condições do meio ambiente. A criação do título Amigo do Meio Ambiente constitui um passo importante na consecução desse objetivo, pois terá o condão de incentivar aqueles que tenham se destacado na defesa da melhoria da qualidade do meio ambiente e na conservação da natureza e do nosso município. 
além de reconhecer o mérito das melhorias e iniciativas, a concessão do referido título visa estimular o desenvolvimento de uma cultura perene de preservação ambiental, adotando soluções práticas, efetivas e ecologicamente sustentáveis. Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente proposição. Alega Espírito Santo, 18 de fevereiro de 2015, Theo Alves da Rocha, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir vista ao projeto. Consultar o plenário se concorda com o seu pedido de vista. Os vereadores, por favorável ao pedido de vista do vereador Romás Evedo Mendes, permaneçam sentados, os contrários, fiquem de pé. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário vereador Mário Pezão para fazer a leitura da emenda a justificativa do projeto de lei do Legislativo número 006-2016. Projeto de lei de número 006, barra 2016, Câmara Municipal de Alegre. Altera a denominação alagradouro público na sede do município de Alegre. Justificativa. O presente projeto objetiva corrigir erro ocorrido por ocasião da confecção da lei a ser revogada, a, a qual constou o nome de pessoa que se encontra viva, e com plena saúde, enquanto a homenagem deveria ser prestada à pessoa já falecida. Alegre Espírito Santo, 23 de março de 2016, Mário César Machado Marinho, vereador. Encontra-se na mesa o projeto de lei do Legislativo número 0. 2016, com parecer favorável pelas comissões. Se algum vereador deseja discutir, tem a palavra. Com a palavra, o vereador Marinho. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Fama e as pessoas que fazem presente nessa Casa de Leis. Senhor presidente, como na justificativa, na justificativa do projeto já menciona, essa, esse projeto de lei é para corrigir uma, um, o nome de um logador público que foi dado em, em 1997. Tendo em vista, senhor presidente, que já existia uma lei federal onde diz o seguinte... É proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se mobilizado, notabilizado na defesa ou exploração da mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. Então, lá em 1997, eu não sei qual vereador que propôs a, esse nome dessa, dessa rua, e para fazer essa correção, que eu coloquei esse projeto de lei em pauta. Porque conversei com os familiares, e inclusive o filho dele mesmo falou que o nome hoje da rua é Ideraldi, é Ideraldi Luiz Andrieta. E realmente na época ele tinha pedido para colocar em nome do seu pai. Mas eu não sei o, o que, que aconteceu, colocaram o nome do filho. E o filho continua, está vivo até hoje, graças a Deus. Então, que fizesse essa correção e denominasse a essa, essa rua o nome de... de Antônio José Andrieta. Então, eu gostaria que o pedi aos nobres vereadores que votasse a favor desse projeto de lei. Obrigado. Nenhum vereador desejando discutir mais o projeto, passaremos a votação nominal em turno único, o projeto de lei do Legislativo número 06-2016,
Sim, aprova. Não reprova. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores a contagem dos votos e anuncie o resultado. Alexandre Nazar Neto. Sim. Cláudio da Silva Páscoa. Sim. Emerson Gomes Alves Mosca. Sim. José Cipriano Merson. Sim. Mário César Machado Marinho. Sim. Mário Wesley Paiva Zanetti Pezão. Sim. Romar Azevedo Mendes. Sim. Romário Brasil Magalhães. Sim. Romildo Polastrelli Ito. Sim. Sebastião Lino Saladano e Totoca. Sim. Silvani Monteiro Corrente. Silvani Monteiro Corrente. Sim. Theo Alves da Rocha. Sim. Senhor presidente, 12 vereadores votaram sim o projeto, registrando a ausência de votação do presidente. Declaro o projeto de lei do Legislativo número 006-2016. 12 votos favoráveis, sim, aprovado. Com relação ao projeto... 005-2016, que o vereador Marinho citou, ele que eleva o valor da gratificação do diretor do executivo do IPASMA, ele se encontra na, na comissão de finanças, por isso não entrou em pauta. Esperando informação. Isto, se está na comissão de finanças... E não entrou porque não terminou o trabalho que precisa ser feito. Grande expediente. Passaremos a fala dos oradores inscritos. Solicito o primeiro secretário vereador Maio Pezão que convide o vereador inscrito para fazer o uso da palavra pelo tempo de quatro minutos. Com a palavra, o vereador Romildo Polastrelli Ito. Senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, uma boa noite a todos. Comentou meu amigo Marquinho, Marquinho. Obrigado pela presença aí. Senhor presidente, eu gostaria que fosse caminhado ao ofício aqui o diretor do SAI, o Maurício que no posto de saúde de Araraí, a rede de esgoto lá é, foi mudada, a rede de Nogo foi feita na reforma do posto, e tem que ser feita agora a parte externa do posto de saúde, tem que ser feita para sair ali em frente ao colégio, e está quase acabando a obra, não pudesse ser feita essa rede de esgoto lá, para que eu tivesse a obra pronta, não tem problema de mexer na rede de esgoto. E também... É, da creche do Araraí também foi feita uma parte, né? E para fazer o termo daquela rede de esgoto também não foi feita ainda. E assim, a, a, o prazo para que essa creche fique pronta está previsto no mês de junho. E assim que a creche estiver pronta, se deixar mexer depois, né, Alexandre? Vai atrasar é, para poder colocar a creche em funcionamento. Então, que pudesse ver a questão dessas duas redes de esgoto, da creche e do posto de saúde. E também é o secretário de obras e é o prefeito. É, tinha um morador aí da rua Emílio Marins reclamando ali que tem um, um bueiro que está afundando em frente à oficina do Fabrício ali, é, conhecido com Sorriso. Esse bueiro está afundando e o cara reclamou com milagres que já foi na Secretaria de Obras e até então não, não, não tomaram nenhuma providência. Então, que se estiver nos ouvindo aqui o Secretário de Obras, que isso é uma certa urgência, porque se deixar afundar mais, é, fica difícil. É, um outro ofício também é o prefeito e também é o Secretário de Obras, é, o morador do Vajão do Norte, lá o São Nelson Azevedo, pediu que pudesse ser feito um mataburro é, na propriedade do Sorgino, é, divisa com o Chiquinho, porque eles vão colocar um tanque de leite lá na, na, perto da casa dele e precisa ser feito um mataburro para que esse caminhão de leite possa chegar até lá para pregar é, o leite. E também agradecer né, ao secretário, subsecretário de obra, Gustavo, pelo serviço que foi feito na estrada da, dos Quares, no Sobreira, e também na Beira Rio, que foi feito hoje lá, foi maquinada essa estrada. E se Deus quiser, a partir de semana que vem agora, a gente vai mexer também, né, deixar na estrada do Sospejão lá embaixo, porque vai terminar o serviço, acho que a máquina está lá em Celina, deve descer para terminar o serviço da Araraí lá. Então, eu gostaria aqui de agradecer eles, né, 
E também pelo Matabu que foi feito hoje lá no seu Baixão Baiá, que esse Matabu está pedido há mais ou menos uns três a quatro meses. E esse Matabu foi feito hoje e amanhã, se Deus quiser, vai ser feito mais dois é, na Barra de São Lourenço. Então eu gostaria que já deixar o agradecimento da vez, não só ele, também o Vantuil e a sua equipe, porque a gente vê que hoje aqui na garagem era cinco e meia, mais ou menos, o Vantuil estava chegando com um caminhão cheio de material, que ia trabalhando até fora do horário dele para atender, atender essas pessoas que precisam realmente é, que faça esse matabu. Então, gostaria de também é, parabenizar aqui um ofício, é, o ofício a Vantuil e a toda a equipe que trabalha com ele, é, fazendo esse trabalho em, é, em Matabu e Ponte. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Sebastião Lindo Salardano. Totoca. Senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, senhor ouvinte da Rádio Fama, todos presentes, meu boa noite. Eu gostaria de ver um ofício ao secretário de obra para que possa estar colocando um poste com luminária na comunidade do Sumidouro, perto da Igreja Católica. Gostaria de agradecer ao prefeito por estar trocando todas as luminárias e colocando lâmpadas de LED, que trocou um pouco hoje, começou hoje, está ficando muito bom. E brevemente estaremos colocando iluminação no nosso campo de futebol, no estádio Antônio Maria Rua. E quero agradecer os funcionários da Saleste, que têm dado, feito um trabalho no nosso distrito com muito carinho. Quero agradecer que estão sempre nos ajudando lá. E quero comunicar à comunidade do café, a pedido do coordenador, que já fez uma limpeza na capela mortuária, já começou a roçar as estradas, e pode, ficar, pode esperar que vão continuar roçando todas as estradas. Quero também agradecer ao diretor do SAI, que já mandou a equipe dele, todos os funcionários da Pacelina, estão dando, fazendo um trabalho lá para a melhoria de nossa água. E, e quero também parabenizar o Pirulito pela cavalgada realizada lá na Fazenda do Centro. Ficou muito bom, muita gente. O churrasco lá estava rolando com força, Mário. Então estava bom lá. E também agradecer o Vantuil, ao Avaristo, o Neguim e o Sirlei, que fez um trabalho lá na estrada da Helena, Santa Maria fazendo um trabalho diferenciado lá. O estado está ficando show, mas show mesmo. Uma estrada que nunca foi tão bem feita quanto está sendo agora. São minhas palavras. Com a palavra o vereador Silvani Monteiro Corrente. Senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Fama, sociedade presente na Sacada de Leis, meu boa noite. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de enviar um ofício à secretária de Educação. Hoje recebi um telefonema do senhor Antônio Marcos de Ataí de Beloni, morador lá no distrito São João. Ele está tendo, segundo ele, me ligou, está tendo problema em relação ao transporte escolar de São João para Rive. É, hoje a sua filha Adriana Moraes perdeu prova porque o carro só vive quebrado. Então gostaria de enviar um ofício à Secretaria de Educação que ela possa fazer uma investigação, ver o que está acontecendo, porque no mês essa esse aluno já faltou de três a quatro dias. Então, isso não pode acontecer. Hoje perdeu duas provas. E eu acho que tem que ter uma responsabilidade. Se o carro quebrou, tem que ter um transporte para levar esses alunos. Não pode perder a prova. Então, que a secretária possa tomar as providências. Senhor presidente, gostaria de enviar um ofício... A secretária de Saúde deste município, um cópia ao Conselho Municipal de Saúde, solicitando esclarecimento sobre as providências que já foram tomadas por essa secretaria com relação ao repasse de R$ 6.587,85 dos recursos relacionados ao piso fixo dos vigilantes de saúde, dado que, conforme a portaria 332, 2016, 
caso for verificado a não execução integral dos objetivos orientamente pactuando e esse, existência de recurso financeiro repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, distrital, municipal e executado, seja parcial ou totalmente, o município estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não executados acrescido de correção monetária prevista em lei, ob obtendo a regular processo administrativo. Então, senhor presidente, gostaria aqui de enviar a secretária de saúde que possa é, tomar providência em relação ao piso fixo dos vigilantes de saúde. Gostaria também, senhor presidente, de esclarecer que o Banest já está regularizando a vida financeira que terá duas boas oportunidades para quitar suas dívidas. O banco participará de mutirão, regularização em Aracruz e Vila Velha. A primeira ação será no mutirão conciliar a mediação que acontece no Fórum de Aracruz, norte do Estado, nos dias 6 e 7 de abril. No local serão avaliados processos judiciais que transmitem na comarca. As devidas referências, vários produtos do banco, como cheque especial, cartão de crédito, financiamento de bens, crédito rural, conta garantida e outros. Mesmo não tendo sido... Só por um minuto, senhor presidente. Mesmo não, ti, não tendo tido estimado pela justiça o cliente do banco interessado em regularizar sua situação financeira, pode comparecer ao mutirão. Por isso, senhor presidente, gostaria de caminhar um ofício à assessora do Banest, senhora Lúcia Garcia, que informe a esta casa se, está, se esta iniciativa será estendida ao município de Alegre. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Theo Alves da Rocha. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de saudar aqui, em nome do Bruno Duarte, aqui, saudar todos os presentes e a todos que nos acompanham através da Rádio Fama. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência pudesse estar encaminhando à FAFIA um ofício de mesmo teor que foi enviado no ano passado, solicitando a correção da hora-aula pois essa instituição encontra-se desde o ano de 2000 sem fazer a devida correção. Eu não tenho aqui o número do documento que foi encaminhado no ano passado, mas vou localizá-lo e passarei para a secretária. Gostaria também, senhor presidente, de encaminhar o secretário de Agricultura pedindo que providencie a poda das árvores da do bairro Vila Viana, ali da rua Vila Viana, da rua Antônio Marins, pois ali na, na, na Vila Viana as árvores já estão próximas da fiação e na Antônio Marins está atrapalhando a iluminação. As árvores cresceram de um lado e do outro, fecharam a rua e com isso está muito escuro e perigoso que o secretário de Agricultura possa estar enviando os funcionários para fazer a poda das árvores. O vereador Mosca, parece que quer uma parte, Uma vereador. parte, vereador Teo. Gostaria de estar me associando nesse ofício e que vossa excelência pudesse incluir todas as árvores em Alec, que estão em situação bem ruim também na, na Praça da Maçonaria, ali na Rua da Delegacia, enfim, todas as árvores do município. É, Antônio, Antônio Marins é a Rua da Delegacia ali. Obrigado, vereador. Que, seja, que assim seja feito, dando prioridade a essas, essas ruas que aqui foi dito. 
um ofício à Secretária de Educação, senhor presidente, solicitando que informe a este vereador quais escolas do nosso município que estão sem professor de educação física e qual a previsão de pagamento dos professores DT. Tive informação também que estão sem receber. Outra questão, senhor presidente, gostaria que encaminhasse a Secretária de Saúde para que a mesma possa marcar uma data e nos enviar é, é, um documento com essa data, pois a Comissão de Saúde irá realizar uma audiência pública para discutir a falta de exames e o atraso dos mesmos, quando são realizados. Porém, quase todas as audiências públicas propostas por nós, vereadores, na maioria delas não tiveram representantes do Poder Executivo, a não ser da crise hídrica que o então secretário de Agricultura, Alexandre Nazário, compareceu, mas em todas as outras não houve representante do Executivo. Então, gostaria aqui de solicitar da secretária que ela marque uma data, que ela não tenha compromisso para que nós possamos realizar essa audiência pública. E gostaria também, senhor presidente, de solicitar ali ao secretário que coloque as fotos, pois é, já está até maçante essa cobrança desses veículos abandonados. Tem um veículo, senhor presidente, lá no distrito de vossa excelência, que tem cinco meses que ele está jogado na rua, sem para-choque, os pneus carecas, aberto, deteriorando. Veículo novo que poderia estar servindo aos alunos de nosso município. Só para terminar, senhor presidente, esses veículos, alguns são quatro da educação, e dois, da saúde. São veículos novos, que poderiam estar servindo à população. E nós já fizemos essa cobrança no final do ano passado, no início desse ano, e continua do mesmo jeito, senhor presidente. Enquanto isso, o município está pagando uma firma terceirizada para fazer o transporte escolar, que é necessário, porém, poderia e está economizando um valor se esses veículos estivessem funcionando. Sem contar também, senhor presidente, que os veículos que estão rodando em nosso município, a maioria deles, é, os pacientes, por exemplo, que utilizam os veículos é, para fazer exame, para ir fazer cirurgia, para ir fazer hemodiálise, estão reclamando da falta de limpeza desses veículos. Todos muito sujos. O paciente sai de alegre para ir fazer uma hemodiálise, ou sai de alegre para ir fazer uma cirurgia, ou até mesmo um exame. Já vai debilitado ou volta debilitado porque está com problema de saúde. Ainda tem que conviver com muita sujeira, senhor presidente. Então, gostaria que a secretária de saúde, a secretária de educação e o prefeito municipal tomassem conhecimento dessa situação que eu acho que já tem conhecimento, e possam tomar providências com relação a esses veículos. Pois está aí para todo mundo ver. Dinheiro público sendo jogado fora. Por hora são essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alice Luciano. Convido o vice-presidente para assumir a presidência para que eu possa ir na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que acompanham pela transmissão da rádio, internautas, boa noite a todos, pessoas presentes nessa casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu preciso que encaminhe um ofício ao senhor prefeito ou à secretária de saúde ou ao secretário de obras que informe a esse vereador ou a esta casa 
a seguinte a seguinte pergunta ou a seguinte questão o vereador Claudinho conseguiu uma verba para fazer uma unidade de saúde para distrito de Rive eu creio eu com a emenda da Sueli Vidigal e ela foi para Celina começar a obra a Samarco embargou a obra só que a Samarco embargou a obra ela estava entijolada e embolsada por fora. Por dentro, na embolsada, não estava, não tinha piso. Não... Quer dizer, o... a terminação da obra não foi feita. E a obra embargada. Depois, a Samarco mandou a verba para fazer outra obra do mesmo jeito. Se essa obra não foi terminada houve uma sobra de recurso. Eu quero que o prefeito me diz onde foi a sobra de recurso dessa, desta obra, porque ali houve uma sobra de mais de 50% desse recurso, e eu creio eu que esse recurso não pode ser aplicado em outra coisa, a não ser a obra da unidade de saúde. Então, que ele informe. A ah, paz, vereador. Pois não, vereador. Eu... Seja breve, senão não, nem, é rápido. Nem... Come o meu Só para complementar o que a Vossa Excelência disse. Se a Samarco vai doar o dinheiro para fazer outro posto de saúde, tem que ser devolvido e a verba toda que a Sueli mandou para o município. Que ele, que ele informe o, o que foi feito, porque ele fez a, a, fez a estrutura, mas não terminou. O mais difícil, onde gasta mais dinheiro. É no término da obra, e não foi terminado e foi demolido. E hoje eu estava na, na, na estrada de, que liga Celina Bitirama, eu vi a patroa subindo em direção ao sumidouro, naquele local ela já trabalhou vários dias. E a gente fica pensando que antigamente a, a patroa ia para Celina, ela ia primeiro para as estradas que tinha mais trânsito. Hoje não, hoje ela vai à caça de voto. Não mudou nada dos governos anteriores para esse governo que diz que ia mudar. Que diz esse prefeito que vereador não manda em máquina. Mentira. Vereador da situação manda em máquina, sim. Pois a estrada da Vaja Alegre, a estrada do Jerusalém, está intransitável. E a máquina está. Ela vai para o sumidor e vem para a Celina, de asfalto fora. Se um outro lá pede ela para limpar um... 50 metros de estrada, ela põe o asfalto de novo e sobe para o sumidouro. E as estradas para cá ficam sem patrolar, sem roçar. Eles foram roçar, tirar os funcionários de Celina para roçar a estrada da floresta. Muito bom. Mas a estrada da Vaja Alegre, do Jerusalém, que liga lá no Joãozinho Justino, está praticamente, o mato está encontrando de um lado para o outro. E esse negócio que não, o vereador não manda, mentira, que o vereador de Celina está mandando sim. E hoje eu recebi uma, uma, uma denúncia lá, eu espero que ele venha aqui e esclareça depois, que eu não vou dar a parte não, ele tem, se tiver a liderança, ele vem na liderança. Se não tiver, ele esclarece para a população outro dia. Me denunciaram que ele usou o caminhão pipa para aguar muda de café em sua propriedade essa semana. Tantas pessoas com, com essa seca, precisando de água, café, carregou lata de água no latão, nas costas. O vereador teve um privilégio de usar o caminhão pipa para aguar sua lavoura, vereador. Muito bom, usando o maquinário a benefício próprio. Mas não é só isso que você usa, não, vereador. Você usa os colégios para colocar sua mulher, que já é aposentada. Você usa para colocar seus parentes, tudo, trabalhar. Quer dizer, para você está muito bom. Depois fala que vereador, no, na gestão do Paulo Lemos, não manda. Manda e faz o que quer. É, essa é a realidade. E já que você disse aqui, vereador, que, que ele está colocando a lâmpada, está mesmo, colocou hoje à tarde, começou hoje à tarde. Só que é uma vergonha clarear com as telhas sujas da, pra, da pracinha lá à noite. Se eu fosse o prefeito, tinha vergonha, eu mandava apagar com as lâmpadas, não clarear. Faltando lâmpada naqueles quiosques, 
não tem banheiro, pessoa urinando, tem uma pracinha de jogo lá, eles urinam na parede da quadra, ou para qualquer lado, se tiver meio bêbado, eles nem, nem muda muito, não muda, não te muda o passo, não. E vai lá clarear aquele povo. Você devia pedir, vereador, para escurecer aquela pracinha lá. Depois eu vou concluir minhas palavras. Reassumir na presidência o vereador Alício Lucindo. Com a palavra o vereador Cláudio da Silva Páscoa, Claudinho de Rive. Dispensando a palavra, com a palavra o vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes a essa casa de leis, internautas, ouvintes da Rádio Fama, o nosso muito boa noite. Primeiramente, senhor presidente, gostaríamos de estar encaminhando um ofício ao prefeito, o vereador Silvani, falou a respeito de alguns carros, a gente tem reclamação também de veículos que estão em situação precária e transportando alunos. Um veículo que o motorista não, não quis se identificar, dizendo que a barra de direção está quase soltando e ninguém faz nada, vereador Ito. Certo? Então, que o prefeito pudesse exigir da firma laudos dizendo que aqueles veículos estão aptos a realizar esse transporte. Gostaria também, senhor presidente, de encaminhar mais uma vez. Eu posso chegar até o final do mandato pedindo... Respeito por aquelas pessoas lá do loteamento Boa Fé. Eu gostaria de convidar os senhores vereadores para irem lá. Às vezes vocês veem eu falando, devem imaginar assim, não é nada disso. Eu gostaria de convidar o prefeito, a secretária municipal de saúde e a secretária municipal de assistência social. Tem uma casa que mora algumas pessoas deficientes que ela pegou fogo, rebentaram todos os vidros, e agora as pessoas estão morando lá dentro, sem as mínimas condições. Será se ninguém do executivo municipal pode ter a sensibilidade e o respeito com aquelas pessoas lá naquele local, não? Hoje eu estive lá, agora, seis horas da tarde. É triste... Eu vou repetir isso toda a sessão, até que o prefeito se sensibilize, que coloque o seu secretariado. Hoje o secretário esteve lá, ele vai constantemente lá. Sabe qual é a providência que toma? Nenhuma, vereador Marinho. E as pessoas imploram, imploram por respeito. Então, que possa ser feita alguma coisa naquele bairro. Também gostaria de sair encaminhando um ofício ao prefeito municipal e ao extensivo secretário de obras para saber se existe algum, cronogam, algum cronograma para a limpeza dos bairros do nosso município. Eu falei do Boa Fé. Dá uma ida na Vila Alta. Dá uma ida na Prainha. E já tem um mês que eu estou rodando a cidade e está do mesmo jeito. Não muda nada. Ninguém faz nada. Enquanto uns lugares, vereador Ita, estão muito bons, a maioria está horrível. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a secretária municipal de saúde, que na última sexta-feira estive no pronto-socorro, atendendo o chamado de uma família carente. Porque a informação que deram os mesmos é que eles teriam de pagar um exame de 300 reais, uma tomografia. Essa foi a informação que foi dada para a família. E eu estive lá no pronto-socorro e conversei com as pessoas responsáveis. E a informação que eles tinham é que a cota de exames tinha acabado. A cota de exame de tomografia computadorizada, sem contraste, tinha acabado. E não podia ser feito. Eu, na mesma hora, eu liguei para a secretária. Só mais um minuto, senhor presidente. Eu liguei para a mesma. E ela ficou de dar um retorno. E deu esse retorno. 
a secretária de assistência social, senhora Rosa Carreiro, junto com a assistente, estiveram lá no pronto-socorro, obtiveram informações daquele paciente e realizaram o exame. Agora eu gostaria de perguntar aos senhores vereadores, e essa pergunta se puder ser feita também ao prefeito e à secretária, e se essa pessoa não tivesse conhecimento com algum vereador ou com alguma pessoa? Morreria? Não tem condições de fazer o exame. Passa-se uma informação. Então que o prefeito ele possa se sensibilizar de quê? De deixar uma cota de exames exclusiva para o pronto atendimento. Para que nesse caso não precise de acontecer isso. De ter que ligar para o vereador. De ter que ligar para qualquer um. É direito do cidadão. A conta do MAC tem mais de um milhão de reais. Então que isso possa servir de quê? De atenção. Só que não existe atenção. Existe descaso. Como que eu deixo um pronto-socorro desprovido disso? Isso é falta de gestão. Isso é falta de planejamento. Então que o prefeito possa se sensibilizar e observar esses pontos, principalmente quando se lida com vidas. Se esse cidadão morresse, ia morrer por falta de recurso, porque são pessoas humildes. E não é justo se fazer isso com pessoas humildes. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Cipriano Merson. Senhor presidente, colegas vereadores, agradecer a presença de todos aqui em plenário. Nosso cordial boa noite aos ouvintes da Rádio Fama e Presidente, nós queremos encaminhar um ofício ao superintendente do Baneste, que conste na ficha funcional o elogio que nós vamos fazer ao funcionário do Baneste, Marcelo Jorge de Carvalho. Enquanto tem tantas pessoas desonestas no nosso país, mas sempre os isolés em minoria. Esse cidadão, ele é... Eu tenho mil motivos de fazer esse elogio e mandar comunicar o fato ao superintendente do Manete. Eu deixei o um dinheiro lá para fazer um depósito e eu estava com pressa. Voltei ao banco daí uns cinco ou seis dias, senhor presidente. Ele brincou até comigo, falou, você gosta de ganhar dinheiro? Eu brinquei por quem não gosta. Aí foi lá e me pegou. Um dinheiro que tinha passado daquele valor que eu tinha deixado lá para depositar. Então, é, é motivo, o pai dele te, deve estar nos ouvindo nesse momento, é motivo de orgulho para o pai dele que está nos ouvindo, de ter um filho honesto, direito como ele. E para o Baneste, nós que somos clientes lá. É, é orgulho para nós, clientes, é orgulho para nós, alegrece de ter funcionário, é, que age dessa maneira. Então, nós queremos aqui o parabenizar é, a atitude do Marcelo Jorge de Carvalho. A família dele está de parabéns. E aqui que nós sempre falamos aqui, é, é, a pessoa que teme a Deus e pessoas honestas é de berço. Agora, senhor presidente, mais uma vez, quanto à nossa vontade... Nós aqui vamos falar a respeito do Face, das redes sociais, pessoas covardes, que fala e diz o que quer. Nós estamos aqui, e no final da nossa fala nós vamos encaminhar o comandante do terceiro batalhão, para ele tomar conhecimento, nós não queremos que prejudique ninguém, mas para ele tomar conhecimento do que esse cidadão Carlos Henrique Fogos. Inclusive, Nesse documento que nós vamos encaminhar, secretário, que peça ao comandante que faça um levantamento, ver se ele se encontrava de serviço quando ele estava usando as redes sociais, para denegrir pessoas. Pre Presidente, senhores vereadores, nós vereador, cada um de nós tem uma história, senão nós não estaria aqui. Quer dizer, cidadão, o respeito que eu tenho pela comunidade de Rive, eu já risquei minha vida 
com recurso próprio, o meu carro, e fui ao Rio de Janeiro, naqueles morros, e prendi uma pessoa, que o Claudinho sabe, que cometeu uma... uma um, matou uma pessoa em Rio, cometeu um homicídio. Eu fui ao Rio com o meu carro três vezes para localizar. E não nem quem é cidadão para querer denegrir, não só a mim, dizendo que lá em Rio não tem vereador. Família do vereador Claudinho é família de bem. E se não fosse, o Claudinho estava aqui também representando o distrito de Rio. E vou fazer um alerta ao distrito de Rio. Se esse cidadão não está, que nós, vereadores de Rio, não está agradando a ele, quer que mude de lá. Porque nenhuma pessoa da comunidade que tem raiz lá acompanhou esse cidadão. Ah, rapaz, João. Pois não, vereador. Quero parabenizar a vossa excelência, porque todos nós temos o conhecimento do trabalho, o carinho que vossa excelência tem por Rive. Pior é um cidadão que a Nutiba acolheu ele de braços abertos, com todo o carinho, com todo o respeito, e ter a coragem de dentro de um bar dizer que como é que um cara constrói numa bosta de um lugar igual a Nutiba. Então, eu acho que bosta é ele, porque se ele mora numa localidade que é merda ou bosta, ele é que tem que mudar de Anutiba. Mas o que é, mesmo... é a mesma questão que você é. está levantando. Muito obrigado. É, é o que dói na gente, vereador Romar. Que o Claudinho tem a sua história lá, nós temos a nossa, o falecido Arudo lá passou... Deus que tem um bom lugar, tem a sua história, o falecido Deus do Senhor, cada um de nós temos uma história. Ele desfruta daquilo que a gente faz e fez, o filho dele desfrutou da, da creche, que nós lutamos muito para se, ser construída lá. No início do governo, o vereador sabe a dificuldade de fazer aqueles procedimentos que a prefeitura não pode ir lá simplesmente comprar, tem que ter... Presidente, é um assunto meio delicado e eu queria só concluir. Então... É, nós fizemos naquela ocasião as três compras, e nunca falei aqui da tribuna. O vereador Caldinho ajudou, a família dele ajudou, certo? Para quê? Os filhos das pessoas que frequentam a creche não voltarem. Então esse cidadão vem de negri, mandar jogar caminhão de terra na minha porta, ele que vai lá e joga. Eu vou encaminhar isso aqui ao batalhão, por quê? E eu não sou mais homem do que ninguém, mas não vou aceitar desaforo e conversa fiada desse cidadão. Eu acho que ele devia mostrar o que ele faz a bem da sociedade como militar. Porque o um militar de verdade não vai para fez e ficar lá digitando e denegrindo famílias. Eu tenho minha família, o vereador Claudinho tem a família dele, ele tem que nos respeitar. Nós nunca faltamos com respeito a ele. Então, secretário, eu vou passar a mão da senhora, com a senhora com a minha o batalhão, para o batalhão tomar conhecimento da atitude desse cidadão. E se ele continuar, nós vamos encaminhar a corregedoria da Polícia Militar. O militar tem que evitar o mal maior, não provocar certas situações. A palavra, vereador Mário César Machado. Marinho. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Fama e as pessoas que se fazem presentes nessa Casa de Leis. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria, gostaria de agradecer aos nobres colegas, pela aprovação do, do projeto indicado por este vereador. E, ao mesmo tempo, encaminhar o ofício ao secretário de Finanças, depois de sancionado pelo prefeito, que o mesmo providenciasse a placa em nome do senhor Antônio José Andreeta para substituir a placa que lá está. E também que comunique aos correios, ao correio, para que, quando for entregar a correspondência, não, 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 não saber aonde é determinada a rua. O ofício também, senhor presidente, ao prefeito municipal, solicitando o mesmo que informe a este vereador se a reforma e ampliação da unidade básica do bairro Guararema já foi concluída. Se foi, o motivo pelo qual, até o momento, não houve o retorno das, da unidade para o seu local de origem. Passando lá hoje, agora à noite, eu vi que o, o prédio, me parece que já está concluído. Mas como está fechado, a gente não tem condições de, de averiguar se realmente está, a obra já foi concluída, que o prefeito informe a este vereador. O 
Senhor presidente, também recebi é, um pedido de informação de, de um parente, de um de o senhor Alférez Antônio de Paula Majeste. O que é que diz? O que é que, o, que essa pessoa me solicitou? Que em 2001 foi aprovada uma lei nessa casa a mudança da rua Senador Roberto Kennedy para Alferes Antônio de Paulo Majeste. E até o momento... É, eu não sabia. E até o momento não foi feita a alteração. Eu sei que também passou outros prefeitos e também não fizeram. Então que o prefeito municipal ou o secretário de finanças pudesse providenciar a mudança, já que foi aprovado por essa casa, eu acho que tem que ser respeitado. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar ofício ao secretário de obras, solicitando mesmo que desse uma, fizesse uma visita lá na Rua dos Espanhóis, porque no final da Rua dos Espanhóis, em direção à, à Estrada da Mudança, tem uma, uma, estra, uma estrada pequena, é coisa pequena, que o secretário de obra pudesse ir lá passar a patrol e também é, ensaibrar aquele, aquele, aquele pedaço de estrada. Por quê? É uma rua, que, é, uma, é uma estrada que faz ligação com a, com a, com a estrada que dá destino à abundância e também no período de quando a chácara tem, lá na chácara tem festa, poderia também ter um outro lugar para as pessoas sair com mais rapidez daquela, daquele local. Então, que o secretário de Finanças, puder, o secretário de Ópolo, desse fazer essa visita e também ensaibrasse aquela estrada. Como também o vereador Tel já falou na, na sessão passada, a respeito daquela rua dos espanhóis, que também sem, sem calçamento, é a primeira rua dos espanhóis da esquerda, que fizesse também, já que vai, se for lá fazer a visita, que providencie também o ensaibramento daquela rua. Uma parte, vereador. Com certeza. Vereador Marim. Gostaria de estar te parabenizando que realmente a mudança está um problema sério. Eu passei ali há poucos dias atrás e também no, no ofício de Vossa Excelência deveria encaminhar também a recuperação do, do calçamento para Lepipto, no sentido ao lado do Chakra Club, para a mudança. Todo irregular, um buraco enorme ali. E também quando chega em frente à, à entrada da propriedade do Elifos ali na, na Bondância. O que está acontecendo? A, a manilha foi embora. A água da enchente levou. Está tomando conta da estrada. Daqui a pouco um automóvel, uma criança, alguém de bicicleta ou a cavalo vai cair naquele buraco ali, que já tomou a estrada por mais de metros. Então eles têm que tomar as providências cabíveis de recuperar aquele local ali. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador, e que faça constar nesse ofício também a indicação do vereador Romário Brasil Magalhães. Senhor presidente, quarta-feira... E sexta-feira foi realizado, lá na quadra do Comercial Atlético Clube, o campeonato de, da categoria 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. A de registrar que lá na quarta-feira houve uma grande quantidade de público, na sexta-feira também. É uma prova disso que a, a criança, a juventude de alegre, carece de esporte. Então eu... Quero aqui parabenizar todas as equipes que foram lá. E a quarta-feira agora tem outro, outra rodada. Eu gostaria aqui até de, até de falar o, os jogos que acontecerão na, na quarta-feira. Categoria 7 e 8, Comercial e ABB e Clério Mulim e Cruzeiro. Na categoria 12 e 13, Comercial e ABB, Clério Mulim e Cruzeiro. Então as pessoas que puderem comparecer para prestigiar essa garotada, que o façam. Obrigado. Senhor presidente, boa noite. Com a palavra, vereador Mário Pezão. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Fama, aos internautas, sociedade presente, meu muito obrigado. Senhor presidente, é... queria dizer, agradecer 
Secretaria de Obras, pela roçada, limpeza dos pontos críticos do assentamento floresta, mas a oportunidade de agradecer, mas e dizer que foi é, depois do acidente ocorrido no outro dia a Secretaria de Obras faz a limpeza da estrada. Como o vereador Mosca diz várias vezes, má gestão. Passam lá todos os dias, vê o problema e não resolve. Infelizmente, aconteceu o acidente, mas felizmente não teve vítimas né, nesse acidente. E logo depois provou a má gestão de estar limpando as estradas. Também, senhor presidente, eu ouvi a fala de alguns vereadores sobre os ônibus, os estados que encontram os ônibus da educação. Dizer, senhor presidente Tel, que ônibus da educação não dá voto, não. Mas as patrol começaram a rodar. As patrol estragadas foram arrumadas e começaram a trabalhar, senhor presidente. Tem anos que está parado o maquinário, as patrol, e agora começou a funcionar. Será por quê, gente? Será que é porque é o período eleitoral? Será que precisa promover alguém com essas máquinas? O ônibus não faz parte desse esse período eleitoreiro, não, vereador Mosca? Será que não ajuda a promover ninguém esses ônibus, esses caminhões jogados, parados? Uma parte, vereador. Boa Parabenizar a vossa excelência pela fala. Ao lado do ginásio de esporte existe um ônibus, já vai fazer quase seis meses que ele está lá. E ninguém toma providência. Está entrando água no ônibus, acabando com um ônibus que poderia estar servindo as equipes de futebol que não tem apoio nenhum da prefeitura. Tinha aquele ônibus, hoje não tem nada. É vergonhoso, Edu. mas não dá voto. O maquinário vai promover alguém aí, tem alguma escolha para frente aí. A população está de olho, né? Se Deus quiser, vão ser penalizados por isso. Outra coisa, senhor presidente, eu, vereador Tel, em 2015, 2015, gente, estivemos numa, numa escola do Bom Ver, fazendo as visitas, e pudemos observar a falta de energia naquela escola, vereador Claudinho. Apertamos a secretária, mandamos um ofício para a secretária, alguns membros da educação estavam lá, Disseram que ia ser colocado o poste de 3 metros para estar atendendo aquela escola. 2015, vereador Claudinho, e até hoje o poste não foi colocado. Temos uma geladeira lá, novinha, guardada, Marquinhos. Está lá parada, com poeira, porque não temos a energia. No mundo de hoje, gente, não temos energia na escola, onde a professora anda a cavalo, onde leva a merenda no cavalo, porque nós não temos condições de gerar uma carne, uma água, é vergonhoso. É vergonhoso a administração desse prefeito. Graças a Deus está terminando. Não, não, temos que mudar esse quadro e botar nosso alegre para frente novamente, porque é uma coisa primária, que é uma luz hoje, vereador Ita. Não pode faltar em lugar nenhum, que é só requerer. É só pegar o caminhão do Vantuil ali e botar o poste lá e botar para funcionar. Mas não tem administração, não tem o interesse dessa administração. É vergonhoso que nós estamos passando no município de Alegre. Por hora é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Alexandre Nazário Neto.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha nessa casa, ouvintes da Rádio Fama, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria aqui de solicitar do vereador Ita que propôs uma indicação, um ofício cumprimentando a equipe que cuida da manutenção das pontes e Matavu, se me permite associar este ofício pela dedicação daqueles servidores que tanto fazem pelo, pelo município e por todos nós de uma forma geral. Senhor presidente, eu quero que seja encaminhado um, um ofício ao secretário de obras solicitando do mesmo providências no sentido de fazer alguma intervenção ali na linha amarela, alguns moradores me abordaram nos últimos dias e pediu que a gente fizesse esse pronunciamento dessa tribuna, então no sentido de que providencie uma limpeza, a terra que está gerando poeira ali, que é a chuva que trouxe a terra para dentro da rua e também o reparo naqueles buracos com massa asfáltica, enfim, que providenciasse a limpeza e manutenção daquela via. E, senhor presidente, eu quero aqui também abordar um assunto que tanto tem causado problemas à saúde pública no Brasil inteiro, no mundo, no nosso município não foi diferente, que é a dengue, associado aí a outras doenças, também transmitida pelo mesmo mosquito. Nós tivemos nos últimos dias uma diminuição dos casos pela ausência das chuvas, pela intervenção da administração no sentido do controle desse enfrentamento, são coisas importantes, mas é, conversando com algumas pessoas, algumas coisas, alguns riscos que acontecem, por mais esforço que as pessoas façam, é necessário que a gente amplie esse esforço. O pessoal que trabalha com instalação de antena parabólica, coisa desse tipo, sempre está subindo no telhado das casas, e as calhas, às vezes, né, vereador Claudinho, na hora de colocar um desnível, ela acaba acumulando água do lado contrário. E o morador não está nem sabendo o que está acontecendo lá em cima. Então, que a gente intensificasse esses cuidados, né, que acompanhasse de perto, que, para que esses problemas venham a ser diminuídos. E depende muito da ação de cada um. Por mais esforço que o poder público faça, se o morador, se nós moradores da cidade não, não tomarmos as nossas, os nossos cuidados, esses problemas vão estar sempre em dificuldades para serem controlados. Então, quero aqui fazer essa fala alertar para essa questão, para que todos nós, cidadãos do município de Alegre, possamos contribuir em uma doença que, aparentemente, ela, ela pode ser controlada, principalmente com bons hábitos de nosso, do, do nosso dia a dia, né? na dispersão do lixo, daquilo que não nos serve mais, é, que acaba trazendo, potencializando esses problemas aí, que é muito grave e que a gente precisa, cada dia mais, estar vigilante e cuidando disso. Vereador Emerson. Uma parte, vereador. É, parabenizar a vossa excelência pela fala, mas que vossa excelência pudesse encaminhar um ofício ao secretário de obras, porque diversos pontos da cidade de Alegre estão com muitos entulhos. E se não houver a retirada desses entulhos, eu mesmo aqui na, nessa praça do Chumbinho aqui, já tem oito dias que tem um entulho ali, ontem à noite e hoje eu virei algumas coisas que tinham água lá. Então, ali é um ponto. E diversos outros pontos, ao lado do ginásio de esportes, ao lado da ama, é uma sujeira só. Então, que pudesse ser visto. Porque se relaxar agora, não tiver uma ação efetiva, igual estava tendo com a questão de limpeza, vai voltar os casos de dengue em nossa cidade. Obrigado. Que seja, então, constada essa indicação do vereador Mosca, mas eu gostaria aqui de mais uma vez chamar a atenção. Algum vereador, na sessão anterior, falou da, da, da ação da prefeitura que passou, recolheu o lixo, logo em seguida já tinha lixo, na, acho que foi até vereador Mosca mesmo. Então, depende de uma série de ações né, do, 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 do executivo, da população, de uma forma geral, senão a gente vai ficar enxugando gelo aí, um ditado popular. Você faz um trabalho e volta o problema, mas é importante que aquilo que está seja recolhido, assim como o vereador Mosca mencionou. Uma parte, vereador. Perfeitamente, vereador. É, lembrar também que durante esses três anos de mandato, nós já cobramos por várias vezes que o município pudesse fazer a aquisição desses latões de 200 litros e espalhar pela, pela, pelas ruas. Essa é uma grande cobrança também que nós temos recebido dos munícipes, pois Existem poucos latões 
para a demanda do lixo do nosso uhum. município. E é, um, é um, um, um equipamento barato se pensar na limpeza do município, de como... Então, parabenizar a vossa excelência e ficar aqui esse registro. Muito fica obrigado. Esse, fica esse registro, né, vereador Tel. E importante a gente dizer também, né, eu acompanhei de certa forma isso mais de perto, às vezes a prefeitura adquire os latões, coloca na rua e de repente o latão some. É uma questão importante, né? Então é importante que é um esforço de, de toda a sociedade, da mudança de comportamento de cada um, certamente dessa forma a gente vai ter uma eficiência maior na utilização de recursos públicos. Então são discussões importantes que a gente precisa estar sempre é, falando e cada vez mais melhorar a nossa conduta enquanto cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Com a palavra, vereador Romar Azevedo Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar toda a sociedade alegrense, a todos e a todas do meu querido Estreio de Anotivo. Senhor presidente, gostaria de encaminhar o ofício ao secretário de obras para que o mesmo possa encaminhar máquinas para Anotiba para cortar as estradas. Por quê? Os, os condutores dos carros do transporte escolar, eles não estão tendo condições de chegar no horário certo quando começa o horário da aula. É uma maior vergonha. Não tem um lugar que você vai no distrito de Anutiba que tem estrada para você andar normalmente. E também daqui a uns dias tem a festa da Nestorina, que é sempre, todo ano, é consertada a estrada, e que aproveite e já faça esse serviço. E também, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar um ofício ao chefe da EDP, Celsa, Marcos Adilson, se não me engano, para que o mesmo mande cortar o gato na capela mortuária de Anutivo, porque é uma vergonha uma capela que já foi usada várias e várias vezes, e está lá a fiação, um gato, a própria prefeitura fez um gato para atender a capela. Isso é uma vergonha. Então encaminha um ofício para que o mesmo possa mandar lá cortar esse gato, para que eles tomem a providência de instalar o padrão e está legalizando o sistema de energia na capela mortuária. E também, senhor presidente, um ofício à secretária de Educação, ou de Saúde, que não tem pote de café para fazer um café para ninguém na saúde. Então, uma vergonha. É mais fácil arrumar pó de cocaína nessa prefeitura do que pó de café para dar aos funcionários. É uma vergonha. Não tem pó de café, recebi mas hoje uns 15 telefonemas de funcionários da saúde. Isso não pode acontecer. Cadê o dinheiro da saúde, o dinheiro da prefeitura? Isso é uma vergonha. E, e nós não podemos mais esperar nada desse governo, senhor presidente. E se alguém esperar que vai melhorar, Vila Alta, que vai melhorar alguma coisa na linha amarela, loteamento Boa Fé, Vila do Sul, alguma coisa, esquece. O governo já acabou. Isso é um governo, é um atraso no município de Alegre. Esse é o pior governo da história do nosso município. Eles não estão em compromisso com nada. Ver aqueles buracos ali na porta do hospital, julgaram, saibam a terra lá, e aí aquela poeirada, julgando para o lado do hospital. Então, é isso que nós estamos vendo. Você vai nos distritos, né? no Tibo, então é vergonha, não tem uma estrada, um, 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 um lugar que você possa ir com dignidade. Você fala assim, realmente a estrada está boa, está se passando bem. Não. Agora, 
Eu quero, senhor presidente, que mesmo que façam política, vai lá cortar, vai fazer política, não importa. Porque a política é a arte de fazer o bem para o povo. O que não pode é o povo ficar pagando o que estão pagando com as estradas ruins, sem manutenção, sem nada. Então, é isso uma vergonha. Por quê? Porque tem muita gente na cidade que quer ir lá na roça, tem parente, tem amigo, mas não vai por quê? Porque não tem estrada. Então fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio em, re, em relação ao distrito de Anutiba, em relação a todas as estradas vicinais do distrito de Anutiba. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra o vereador Romário Brasil Magalhães. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente na Casa de Leis, ouvintes da Rádio Fome FM e internautas que nos acompanham nessa noite. Minha querida população do município de Alegre, meu boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de estar encaminhando um ofício ao prefeito municipal do que preocupa muito a este vereador e entendo que os demais também, que é a situação dos loteamentos irregulares do município de Alegre. É necessário que o Executivo faça a sua parte. Tem que mobilizar, tem que se mexer junto ao Ministério Público, junto aos proprietários do lotea dos loteamentos, para que se faça um termo de ajuste, de ajuste de conduta. Não podemos permitir que esses loteamentos fiquem sem chegar às melhorias por falta de diálogo de executivo com o proprietário. E tenho certeza que se fizer esse diálogo junto ao Ministério Público, chegarão a um acordo para um TAC para beneficiar todos os moradores e proprietários desse loteamento. Gostaria que o prefeito municipal estudasse com bastante carinho essa situação. Gostaria também de encaminhar o ofício ao prefeito municipal para que o mesmo possa estar estudando a possibilidade do orçamento que foi encaminhado a essa Casa de Leis no ano passado, para o exercício de onde 2016, aonde as subvenções não estão sendo repassadas. Exemplo, o Hospital de Alegre foi aprovado por essa casa 480 mil, enviado pelo Executivo. E até o momento, sequer não foi repassado um real. Uma parte, vereador. Um maior prazer. É, fiz essa solicitação dias atrás e recebi na semana passada um documento assinado pelo secretário de administração dizendo que não há previsão para pagamento das subvenções pois dependeríamos de receita que ora se encontra em queda quer dizer, já alegou aqui no documento que não vai pagar e realmente o hospital necessitando demais desse, desse recurso Quanto às outras instituições também. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigado, vereador Théo. A nossa preocupação é o que defendemos desde o início do meu primeiro mandato. A saúde, ela tem que estar em primeiro lugar. E a gente vai de encontro hoje até o Hospital de Alegre. O hospital está organizado, está bem cuidado, mas precisa que se faça o repasse para fazer outras melhorias necessárias. Não é que se repasse o 480 mil, que a gente sabe que não tem condição de se repassar de imediato, de fato. Mas nós temos praticamente quatro meses, vamos considerar o abril também, 480 dividido por 12, 40 mil mês. 4 vezes 4, 16, 160 mil. Que pudesse aí tá passando pelo menos 80 mil mês para atingir o que está atrasado 
e continuar repassando para que o hospital não possa estar deixando de fazer investimentos e talvez até também é, o, promovendo o pagamento em dia dos servidores. E quando o vereador, veio aqui citar o vereador Mosca em relação ao pronto-socorro, em, em relação aos exames que tiveram que recorrê-lo, um minuto para concluir, senhor presidente, que tiveram que recorrê-lo para tentar liberar o exame como foi liberado, acho um absurdo, vereador Mosca. Entendo que o pronto-socorro, quem está de plantão tem que ter as prerrogativas de saber o que é necessário e a liberação desses exames automaticamente. Porque muitas das vezes não vai se encontrar uma secretária de saúde, não vai se encontrar um coordenador. Então o responsável pelo pronto-socorro, ele tem que ter essa abertura. Porque temos informação de que no passado já houve esses casos, de que não tivemos esses exames realizados, pagos pelo, pelo município. E que é mais grave, nós temos todos os três vereadores dessa, dessa casa que estarmos atentos em relação aos recursos que chegam ao município de Alegre através da verba do MAC. Se eles vão ser utilizados de fato, na compra de medicamentos e na compra de exames. Porque ouço rumores do que possam ser utilizados de outra forma que a lei permite. Mas entendemos que se tem a necessidade dos exames e dos medicamentos, que temos que dar prioridade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Passaremos a fala das lideranças partidárias. Solicito o primeiro secretário, vereador Maio Pezão, que convide o vereador para fazer o uso da palavra, pelo tempo de dois minutos. Com a palavra o vereador Theo Alves da Rocha, líder do PTC. Senhor presidente, retorno a essa tribuna como líder do PTC. E gostaria, vereador Romário, de lembrar também que quando aprovamos o orçamento para o ano de 2016, fizemos uma emenda na parte das subvenções, colocando-as colocando é, como impositivo, que ele teria que pagar em 12 prestações. Gostaria até de solicitar, o senhor presidente, que peça a assessoria jurídica desta casa para analisar esse, essa questão dessa impositividade em relação às subvenções, e caso é, possamos é, tomar uma, algumas providências em relação ao não pagamento das subvenções, que seja informado este vereador. E muitas, muitas coisas acontecem em nosso governo, senhoras e senhores, por falta de diálogo. Vereador Marim, conversamos um dia desses atrás com relação a essa falta de diálogo. Muitos problemas que nós, é, que, é, quando trouxemos aqui para a tribuna dessa casa para tentar resolver, procuramos antes resolver da melhor maneira possível. Às vezes procurando o um secretário, conversando diretamente para tentar dar agilidade, agilidade nos problemas. Mas o mais interessante, senhoras e senhores, vereador Ita, vereador Silvani, é que escutei de um secretário, dias atrás... O seguinte, fiz um pedido pessoalmente ao secretário e o secretário me respondeu que ele teria que primeiramente olhar para a cara do prefeito e analisar o semblante dele, pois dependendo ele nem conversaria com o prefeito. Então, minha gente, se os funcionários, os secretários que estão ali, como segundo escalão do governo, tem receio de conversar com o chefe do Poder Executivo, a coisa não pode ir bem. Não tem condições de fluir bem. Isso é um grande problema que temos em nosso município. 
Muitos problemas o prefeito não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque os responsáveis pelas pastas, às vezes, têm medo de chegar para ele e falar, olha prefeito, precisamos de resolver esse problema, mas não, tem que ter dia para conversar com ele, tem que ter o momento certo. É isso que está travando o nosso município. São essas pendências que poderiam ser, são problemas mínimos, problemas pequenos. Às vezes uma lâmpada queimada, o chefe da pasta não, não tem entendi. autorização, vereador Claudinho. Mas também não tem co coragem, às vezes, de levar até o executivo. Esse é um dos grandes problemas do nosso município. Por hora são essas minhas palavras, muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra o vereador Alexandre Nazar Neto, líder do PT. Senhor presidente, vereadores, eu quero aqui fazer um registro de uma situação crítica que estamos vivendo nos últimos tempos, que é a crise hídrica, a falta de água, coisa que a gente esperava que não chegaria, previa-se, mas a grande maioria da população não imaginava que chegaríamos a esse ponto. E o que nos espera, em termos de projeção, isso pode mudar, que sabe lá Deus e queira Deus que a situação mude e que as previsões não se confirme, mas é preocupante o que nos espera por aí. Mas eu, na verdade, eu quero abordar o outro lado da questão, que a crise ela acaba nos trazendo oportunidades de mudança de comportamento. E com satisfação eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns produtores, que conseguiram perceber que a drenagem de várzeas contribui para aumentar os problemas que a falta de chuva nos traz. Nós sabemos perfeitamente aí, às vezes a dificuldade de algumas pessoas entenderem, graças a Deus a nossa região chovia muito, então isso não fazia muita diferença, né, vereador Claudinho? Mas aqueles alagados ali de Itaboa, Canavieira, o próprio Braquiara, que regulava a vazão dos córregos, ficava muita água acumulada nesses locais, que à medida que as chuvas diminuíam, o lençol freático ia baixando, essa água ia escoando mais lentamente e mantendo a vazão dos córregos. O que a gente tem visto hoje é que quando chove, o canal está aberto, a água vai toda embora, infiltra-se pouca água no solo, e aí, obviamente, as nascentes vão minguar cada vez mais e a gente vê a situação que está aí hoje. E eu digo com, a, com a oportunidade, quero aqui concluir meu raciocínio, de pessoas que entenderam que já fizeram isso e hoje estão querendo fechar, cobrir essas valas que foram feitas ou até deixar para lá que naturalmente isso vai se recompor. É uma oportunidade de mudança de comportamento. É lógico que nenhum de nós pode fazer chover. Isso aí cabe ao clima, ao tempo e, e mais precisamente a ação de Deus nesse processo. Mas a nossa ação enquanto cidadãos tem contribuído para piorar essas coisas. E graças a Deus é, e, e a essa crise que a gente está aí, né, seu Ani, a gente tem visto pessoas mudando de comportamento. Né? A, a, uma das ações para enfrentar isso aí, que é a construção de caixas secas, que tinha... E ainda tem né, alguma resistência, mas isso era muito grande. Eu tive um relato de operadores de máquina que falaram, olha, eu fazia esse trem porque me mandavam, mas não acreditava nisso. E perceberam que o resultado é muito positivo. Foi abordado aqui na semana passada, se não me engano, pelo vereador Romar, a necessidade de manutenção nessas caixas secas que foram feitas. Né? Mas os benefícios que ela traz são gigantescos, principalmente na, na infiltração de água no solo, e para evitar que essas terras que, que vêm das estradas desçam para as partes baixas. Né? É comum a gente é, ver situações de assoreamento que tanto mal causa. Né? Então, quero deixar esse registro e que a gente siga nessa direção, mudemos de comportamento e que façamos a nossa parte para diminuir esses problemas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alice Lucindo, líder do PTB. Pedi ao vice-presidente para assumir a presidência para que eu possa ir na tribuna. Sen senhores. Senhor presidente, eu precisava que você, vossa excelência liberasse para me encaminhar um ofício. Autorizado, vereador. 
Eu preciso encaminhar um ofício à secretária de saúde ou até à secretária de ação social. Lá em Celina tem um, um cidadão que vem com o braço, braço esquerdo, desnocado, ou com o sinal até de quebrado, já tem mais de 90 dias. Inclusive, há um tempo atrás eu já falei isso aqui sem ele me pedir. Mas essa semana ele me pediu para me pedir a secretária de saúde, é uma pessoa eficiente, e vem fazendo até um bom trabalho, com pouco recurso que o prefeito passa para ela, mas ela tem muita amizade com o prefeito, às vezes ela consegue a resolver o problema desse cidadão, um cidadão já de idade, o senhor Salomão Monteiro de Campos, esse homem está com um problema sério de saúde, um homem que trabalhou muitos anos no, no, no município de Alegre, já esteve no estado do Rio trabalhando lá. Espero que a secretária de saúde, ou até a secretária de ação social, que às vezes a saúde não tem recurso, a ação social entra ajudando para resolver o problema. A Rosa Carreiro, que é a ação social, é conterrânea do, de, do povo de Celina, podia interferir também nessa situação de Salo, do senhor Salomão. E eu aqui quero conver, falar hoje também um pouco sobre a direção de colégio, diretoras. Tem umas diretoras que estão achando que elas estão acima do, 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 de ser diretoras, que elas estão achando que elas são juiz de direito, ou tribunal de justiça ou do Supremo, elas estão exigindo dos professores que chegam meia hora, 40 minutos antes do horário no colégio, inclusive lá em Celina, e a diretora que não chega, as professoras que não chega, só para me concluir, senhor presidente, a professora que não chega, ela leva uma escolhambação perto de outras funcionárias, Podia ao menos ter a educação de chamar a professora no particular e conversar no particular com a, com a professora, não humilhar, não. Porque a professora hoje é um cargo que já é tão humilhado, para ter uma ideia, uma professora ela tem que fazer a contagem de quantos alunos tem na sala de aula para reservar a merenda para aqueles alunos. E ela não pode contar ela mesmo. Ela não pode comer nada no colégio, nem beber nada pago pelo governo. É o maior absurdo do mundo. Uma professora fica com 40, 35, 50 alunos dentro de uma sala de aula, não pode comer nada dentro do colégio pago pelo governo do Estado. E o salário ruim, e o pior, esse primeiro mês que a professora trabalhou, as do Estado ele só pagou 50% quem era DT. O 50% ele segurou até comprovar para ver se recebeu mesmo. E tem diretora que vai e passa em cima de professora com coisa que ela é um trator de esteira ou um, um aquele rolo compressor. Não é assim, não. Para isso que ela é diretora. É para ela ter compreensão. Porque tudo passa nessa vida. A pessoa não fica lá... 10, tem, prof, tem diretor que já tem 10, 15 anos que está lá na direção, mas vai passar também. É, não, pode ficar 10, pode ficar 15, pode ficar 20. Agora, quando ficar velha, caindo os pedaços, aí vai pensar nas covardias que elas fizeram com, a, com, as, outras, com as colegas que podia ter tratado melhor. Obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Cláudio da Silva Páscoa, líder do... PDT. Presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, sociedade aqui presente, ouvintes da Rádio Fome. Senhor presidente, é, eu gostaria, na verdade, de estar registrando isso aqui, semana que vem vou fazer os ofícios, e já fazendo um alerta, uh, primeiro né, ao diretor do SAI, Maurício, eu, com, quem eu tenho uma grande, com quem eu tenho uma grande amizade, é, hoje, eu, no final de semana, fui procurado pelo funcionário do SAI lá de Rive, me colocando a pá, vereador Mani, 
da situação é, da, do tratamento de água lá. Primeiro que o SAI fez algumas intervenções, intervenções que se faziam necessárias é, com relação à extensão de rede de água. Né? Ampliou bastante o atendimento, só que devido a essa ampliação, é, a, quanti a quantidade de água que está chegando nos reservatórios não está sendo suficiente mais. Então, então estamos com um problema lá. É, no filtro, ele me falou que provavelmente a água da comunidade vai ficar barrenta, por esses dias, já está faltando água no loteamento de nascimento, algumas pessoas, é, em alguns momentos que a água está caindo, e que precisava de um, novo, de um novo reservatório. Ele veio hoje aqui, ele me, me informou que já foi é, é, licitado e adquirido um novo filtro, com a capacidade de, se não me engano, de 20 mil litros d'água, mas que eu acredito que essa água não será suficiente. Então, Fazer um alerta ao SAI, hoje né, o Maurício na, representando, que vai se fazer necessário é, um outro local de captação de água. Talvez do Rio Norte. Eu acho que tem que já começar a pensar num estudo para poder atender. Até porque existe um processo de um loteamento novo na comunidade, um loteamento grande, com mais de 100 lotes, e que vai depender da demanda de água do SAI. Então, se já está faltando com essa quantidade, imagina é, daqui uns dias. Então, fazer esse alerta, possa ser feito esse estudo, né, a semana que vem eu vou fazer os ofícios, para viabilizar um outro local de captação de água para a comunidade. É, com relação ao vereador Merson disse aqui, nós, eu e o vereador Teo estivemos lá com, com alguns moradores, fizemos a solicitação aqui da, da, dos reparos lá no calçamento, primeiro nós pedimos patrulhamento, patrulhamento foi feito ali na, naquela rua é, foi feito, tamparam os buracos lá, só, o presidente só um minuto para mim terminar meu raciocínio só que o que, que aconteceu, jogaram um saiba vermelho, vereador Maria. quando nós fizemos a solicitação foi, vereador Teó, o intuito de que os buracos fossem tapados com asfalto com asfalto por quê? São reparos o vereador Ita, pequenos reparos então podia ser, o município adquirir um caminhão de asfalto e lá está a esses buracos. Não foi feito dessa forma. O que, que poderia ser feito, vereador, pela administração? Lá na fábrica de Manilha, está lotado de paralepípedo. Está lotado. Poderia, vereador Manilha, ir lá com os funcionários da comunidade mesmo, cavar os buracos e colocar o paralepípedo lá. A outra opção seria o saibo branco. Aí, falar, mas não tem. Eu fico triste com a falta de respeito da administração com aqueles moradores. Você sabe por quê, vereador Tel? Que no outro dia pela manhã, eu em contato com, com o motorista, tinha um caminhão da prefeitura, um caminhão novo, indo buscar saibo branco lá em Cachoeiro. Sabe para jogar onde? Na subida do lixão de Alegre. Olha que falta de respeito. Não se jogaram um saibo branco. Aonde lá tem vários moradores, mas jogaram no lixão de Alegre. Olha o que esse, essa administração está pensando? Que falta de respeito com, a, com, a, com aquelas pessoas. Informar também, né, quem nos ouve, que presta atenção nos nossos trabalhos aqui, que lá para essa mesma localidade, vereador Mário, eu já consegui dois calçamentos para onde foi patrolado. E o executivo perdeu os dois recursos que lá para a comunidade de Rio, como sempre está sendo citado aqui, foi conseguida a unidade de saúde. E foi mudar no cadastro de endereço e colocar em Celina. Estamos indo em Vitória constantemente buscar novas benfeitorias, novas, no, novas coisas. Nós temos maquinários para chegar para so, a Associação de São Bartolomeu. Então, o nosso, a nossa parte a gente está fazendo. Conseguimos, enquanto o executivo funcionou com com o vice-prefeito Nirô, a iluminação do Morro do Cemitério, conseguimos, através do Nirô, com o proprietário, colocar a iluminação naquela, de, 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 no loteamento que está embargado, que é conhecido carinhosamente como Vila Rica, lá no São Bartolomeu, através do vice-prefeito. É uma inoperância muito grande dessa administração. Então, a falta de respeito com os distritos, pelo que eu tenho ouvido alguns vereadores aí, é geral uma falta de respeito com os distritos. 
e em especial lá o distrito de Rive. É, é, é um absurdo. Então, a gente busca os recursos, as pessoas têm que saber o seguinte, cabe ao executivo executar, o nome mesmo já diz, executar é com o executivo. Se ele não faz, não é culpa dos vereadores. Não só lá de Rio, de outros locais que conseguem as coisas e não, e não estão fazendo. Está certo? Vereador Mário, quem vai constantemente de Vitória aí, vereador Tel, Mosca, está direto buscando, a gente está buscando coisa lá, nós estamos cobrando ginásio de esporte constantemente lá em Vitória, que está parado. E não é, não é só o vereador Gaúcho, que eu não posso olhar só Rive, eu tenho que olhar, eu fui eleito para representar Alegre. Então a gente olha um monte de coisa. Então, é, é assim, as pessoas que, que convivem com a gente, tem uma proximidade maior, às vezes tem o conhecimento. Né? Eu, eu, só para concluir, presidente, eu, eu não tenho face até por isso. Eu, eu digo o seguinte, é, a gente tem o WhatsApp no telefone e eu crio lá os grupos, lá, às vezes, de, de futebol, alguma coisa, Vereador, a gente sabe, as pessoas às vezes não sabem usar. É, é uma ferramenta muito boa, mas deve, tem que tomar cuidado ao ser usado. Você expõe pessoas, você expõe famílias. Então, é, tem que ser usado com muito, muito cuidado para não, não atingir, de repente, um, uma pessoa querida, A ou B, entendeu? É, é, tem que ser muito cuidadoso, tá certo? Por hoje são essas minhas palavras, obrigado. Com a palavra, o vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca, líder do SD. Senhor presidente, também gostaria de estar relatando, vereador Ita, na semana passada, Vossa Excelência solicitou da Secretaria de Obras para se deslocar até o Morro do Sabão, na casa da Lúcia Preta. E até agora, vereador, nada foi feito. Na chuva que teve, uma semana, pelo menos atenção. Certo? Não, não deram atenção. Também gostaria de agradecer a Secretaria de Obras, depois de quase um ano, ter colocado uma grade na rua Luciano Duarte. As pessoas pediram para agradecer. Também parabenizar a Lira Carlos Gomes, que na última sexta-feira fez uma apresentação iniciando o ano. A apresentação foi muito bonita. Parabéns a todos da Lira. Também gostaria de estar solicitando, senhor presidente, a retirada dos projetos 48 e 49 de 2015 e também dos projetos 02, 03, 05 de 2016 e encaminhar todos esses como anteprojeto ao Executivo Municipal. Também eh, relatar a respeito, o vereador Romário falou a respeito do pronto-socorro. Vereador Romário, eu entendo que o município, vereador Romário, ele tem que deixar disponibilizado essa cota de exames ao pronto-socorro, certo? Porque às vezes o pronto-socorro, se não tiver essa cota, é, mesmo não conseguindo falar com a secretária, não tem como fazer esse exame. Então essa cota tem que ser destinada somente ao pronto-socorro para casos de urgência e emergência. Assim, com certeza, vai é, desafogar. E gostaria também, vereador Claudinho, de estar... Desejando um feliz aniversário, que amanhã Vossa Excelência vai completar mais um ano de vida, que Deus possa estar abençoando e que continue sempre craque de bola. Obrigado. Com a palavra, vereador José Supriano Merson, líder do PRP. Presidente, nós ouvimos atentamente alguns dos senhores vereador. E aquilo que nós aqui o falamos em várias reuniões atrás. Que me desculpe o secretário de obras. Até hoje nós não temos. Falei para o prefeito que ele foi muito feliz de colocar o Gustavo. Então, como está o serviço todo atrasado, o Gustavo tem uma força de vontade, mas não tem como resolver todo ao mesmo tempo. O que nós tivemos a reunião com ele? Ele cumpriu rigorosamente, prometeu que na, na segunda-feira ia ser feito o serviço lá no São Bartolomeu, agradando um, mas a, desagradando a um, desagradando a vários, nós não estamos preocupados com aquele um. Tá? E amanhã a patroa vai como combinado, após o dia 4, amanhã vai para Rio, vai fazer lá a região do Baixo Horizonte, Capim, e 
aonde houver necessidade, para depois ir para Monte Cristo e Santa Angélica. Então, senhor presidente, quando nós aqui falamos que ficamos tristes, porque lá no São Bartolomeu, aonde muitas pessoas lá sabem do nosso trabalho ali, no nosso primeiro mandato, nós conseguimos, com o prefeito naquela ocasião, fazer uma rede de esgoto, que é claro, uma podridão, para levar dali lá no Rio Norte. Qual o preço? Desse? Sobre a respeito do, da, da prefeitura fazer alguma melhora lá sobre calçamento. Nós levamos o prefeito lá. Aquilo foi mal feito, a documentação, aquilo está no INCRA ainda, como rural. Então a prefeitura não pode calçar lá. Agora, o que está em alcance, nós sempre, sempre fizemos e sempre vamos fazer. Nós não estamos lá para agradar esse cidadão que nós falamos o nome dele agora há pouco. Nós estamos lá e temos o maior respeito por quem mora lá. Sempre tive. A nossa porta, independente de política ou não, não sabemos se viemos candidato ou não, quanto eu morar em Rível, quanto eu viver, a nossa porta sempre estará aberta à comunidade de Rível e à comunidade de Alegre. Também nós queremos... Presidente, parabenizar o meu sobrinho, Vitor Hugo, que abriu hoje o escritório ali na rua do Detran, próximo ao Detran, que Deus possa iluminar essa carreira brilhante, que é de, uh, de ser um advogado, que Deus possa dar muita inteligência a ele, para ele ser um, um grande advogado. Então, Vitinho, esse é o nosso pensamento. Amém, senhor presidente. Se o Gustavo estiver nos ouvindo, nós vamos. É, nós queremos, com a permissão do presidente, se puder liberar um ofício, tem alguns vereadores querendo nos associar, nós queremos encaminhar o um ofício parabenizando o Vitinho. Amém, senhor presidente. Se o Gustavo estiver nos ouvindo, lá no assentamento Floresta foi feita uma reforma da escola, o Itúlio está em frente ao posto de saúde e o colégio, que ele possa mandar retirar, inclusive informaram que esse entulho pode ser até aproveitado nas estradas onde houver necessidade de jogar os entulhos. Para concluir, senhor presidente, se o prefeito tivesse colocado o ano passado esse menino como subsecretário, não havia um pedaço de estrada sem, ser patro... sem ter a patroa passado através da reta. E a gente vê a força e vontade desse rapaz. Esse dia, senhor presidente, nós já íamos para a Rive, caiu uma árvore perto do motel, eu liguei, quando eu fui e voltei, o pessoal já estava lá tirando. Em outras épocas era complicado. Mesma, mesma coisa que não falasse. Então, aquilo que é de bom, nós temos que ter a humildade aqui e falar para a população. Com a palavra, o vereador Romar Azevedo Mendes, líder do PSB. Nós estamos presente no plenário. Com a palavra, o vereador Romário Brasil Magalhães, líder do DEM. Senhor presidente, senhores vereadores, querida população do município de Alegre, retorno a essa tribuna, que apesar do horário está um pouco avançado, mas acredito que tem alguém do governo nos ouvindo nessa noite. A Vila do Sul é o bairro mais populoso do município de Alegre. É um bairro foram conseguidos recursos através do deputado Manato para a recuperação do centro do terreirão e ficamos muito tristes porque a obra sendo executada e já cobramos isso outras vezes da tribuna dessa casa a iluminação que precisa ser resolvida. Precisa de imediato, porque o pessoal estão deixando de praticar o esporte à noite por falta de melhorias nos, nos refletores. São coisas baratas. Gostaria, que, pedir com muito carinho, que olhasse para aquela população e tomasse as devidas providências com urgência para que toda a população pudesse estar aproveitando essa, essas noites frescas que se vem pela frente para curtir o esporte 
no bairro Vila do Sul. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Silvani Monteiro Corrente, líder do PHS. Senhor presidente, gostaria aqui de, de fazer, eu não posso mandar ofício, mas de repente a secretária de saúde está nos ouvindo, que ela possa urgentemente arrumar o elétrico cardiograma do ponto de atendimento. Já encontra-se mais de 30 dias com problema. E as pessoas humildes, que às vezes não têm condição de fazer, de pagar, está sem fazer o elétrico. Eu estou mandando para o hospital. O hospital está cobrando R$ 25,00 para fazer o elétrico. Então, que a secretária possa providenciar com máxima urgência o eletrocardiograma do pronto atendimento. Gostaria aqui também, senhor presidente, de parabenizar os nossos meu colega Claudinho, pelo seu aniversário, Claudinho, desejar tudo de bom, que Deus possa te iluminar. Gostaria também de parabenizar no último dia 31, Benjamin Pereira Cabral, é, servidor desse município, também fez aniversário. Gostaria aqui também de parabenizar meu primo, irmão, Lielto, dono da padaria Biruta. Desejar a ele, a próxima quinta-feira agora, que ele possa ter muitos e muitos anos de vida e que Deus possa abençoar. Muito obrigado. Passaremos a fala das comunicações. Solicito primeiro o secretário vereador Mário Pezão que convide o vereador escrito para fazer uso da palavra pelo tempo de um minuto. Com a palavra o vereador Romito Polastrelli Ita, estando presente no plenário. Com a palavra o vereador Sebastião Lindo Salardani, Totoca. Quero apresentar Luciana, esposa do Guido, Francisco Beraldo, Adorino Suete pela passagem de seu aniversário. E, e Claudinho de Rio, parabéns Claudinho. E dizer ao vereador Alice que a patroa foi para o sumidor, porque ano passado não foi, a estrada do sumidor não foi patrolada. Ficou, se patrolou só o Vajaleg, Jerusalém, Garganta, e lá ficou sem patrolar. Então esse ano foi para lá. E lá são várias estradas, então está demorando por isso. Está fazendo um serviço muito bem feito, então por isso está demorando mais. E quando a máquina, e lá na minha propriedade, carro-pipa, no seu tempo, você trabalhava mês mais mês, funcionário da do, do, do prefeitura na sua propriedade, reto do SAAI, fazia curral com a prefeitura, sumiu com carroça da prefeitura, fez o diabo. Agora, só do caminhão ir para a propriedade, já está denunciando. Pode nem ir para uma água lá que tem água no café. Com a palavra, vereador Silvani Monteiro Corrente. Senhor Presidente, eu tinha me esquecido, eu vi o Totoca falar sobre a capela mantuária do Distrito do Café, você esqueceu de falar uma coisa, Totoca, os materiais, quem que deu? Você tem que, tem que agradecer as pessoas, você tem que falar, na hora que você for falar alguma coisa assim, você informa para você agradecer lá a comunidade que juntou para que bebedouro, tinta, os vidros... Tudo. Não, eu não vou falar de mim que eu dei, que eu dei não, porque eu vou deixar para a comunidade. Então, tem que agradecer aquela comunidade. Inclusive, agradecer o um funcionário conhecido lá do café, como Zé do Catito, ele que pegou a frente e arrecadou os materiais para a reforma da capela mantuária. Então, e... Não quero, pode deixar também de agradecer o coordenador que lá agora, que estava lá até sem fazer, ele tomou a frente para fazer. Obrigado. Com a palavra o vereador Theo Alves da Rocha. 
Senhor presidente, só deixar registrado aqui, parabenizar o vereador Claudinho, que amanhã fica mais experiente, né, vereador Claudinho? E dizer que é um vereador que nós temos uma grande admiração por ele e aprendemos muito com vossa excelência aqui nessa Casa de Direitos. Parabéns, muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador Alício Luciano. Vou pedir o vice para assumir aqui, para que eu possa ir na tribuna. Vereador, aqui a pessoa fala o que ele quer. Aumenta, acrescenta, aumenta. Agora, agora acreditar, acredita quem quer também. O pessoal em Celina fala que você sequestrou o Luciano Bebe e tomou a casa dele. E eu não acredito que você fez isso. Diz que você fez isso, levou ele lá na saibreira, lá do Lorival, meteu o revólver nele e tomou a casa dele. Você e seu irmão Batista. Fez ele assinar a escritura, a casa que mora sua mãe. Mas eu não, não acredito, eu acho que é mentira. Mas é isso falo. Você pode vir aqui falar mentira também. Eu disse a você que você podia vir aqui esclarecer que eu não acredito que você levou o caminhão-pipa para apanhar água, para aguar café. Só que você veio com outras palavras, me acusando de coisa que eu não fiz, vereador. Não tem propriedade que dá para a máquina de prefeitura trabalhar um mês, nem dois meses, não. Minha propriedade podia ser maior, mas não é, vereador. Você deve vir aqui com a verdade. Como eu não acredito que você sequestrou o falecido Luciano Bebe. Com a palavra o vereador Cláudio da Silva Pasco. Claudinho de Rive. É, eu retorno aqui só para acrescentar, acrescentar uma coisa na, da minha fala que foi o seguinte, a gente até entende, né, a, a, às vezes a, a revolta do a, a revolta a revolta do senhor lá na comunidade foi vereador Marinho, mais uma vez foi uma intervenção que foi feita lá pelo Saai que precisava ser feito um, 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 uma rede de, de esgoto que foi feito lá, porém o Saai, que poderia ter jogado um, um, um asfalto, poderia ter colocado, também não fez. E ficou lá aquilo deteriorando. Isso, quer dizer, se você não dá reforma, só vai acabar mesmo. Então, às vezes, a pessoa fica revoltada por isso. Outra coisa que eu queria deixar registrada aqui, porque inúmeras vezes, nós aqui, eu, vereador Messon, temos pedido a reforma do parquinho de Rive, que é utilizado, a gente não quer, vereador, às vezes ensinar algumas pessoas como, deve, como se deve fazer, mas, poder, por exemplo, já tem mais de ano que a areia, a areia do parquinho não é trocada. Você vai daqui, no sentido, é, a lei Cachoeira na primeira entrada, você passa lá agora, tem um buraco lá no negócio. As pedras para vista estão soltando, o pessoal está tirando e colocando do lado. É só tirar a areia do parquinho, um caminhão de areia, tira do parquinho, traz ali, os funcionários de Rio vão fazer aquela reforma ali, e coloca um caminhão de areia novo lá no parquinho. Coisa simples. Eles não estão fazendo a coisa básica, o basiquinho do básico. Não está tendo jeito. Você vem aqui e fala. Você dá a dica. Entendeu? Outra coisa, o vereador Merson, um dia desse, falou que conseguiu unidade de saúde para a Rive, vereador Marinho. Mas por quê? que? O, o dinheiro que conseguiu essa unidade poderia ter conseguido outra coisa para a comunidade. Não fez por quê? Porque a unidade que ia para a Riva, ele, o executivo transferiu o recurso que ele conseguiu poderia ter sido, sabe o quê? Um outro calçamento para outra localidade lá. Infelizmente, é, o distrito não está sendo contemplado pelo executivo municipal. Então, responsabilidade total, as críticas que foram feitas, deveriam ser feitas ao executivo municipal, que está deixando a desejar. E eu gostaria de, 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 também de deixar aqui o meu boa noite a cada cidadão alegrense, a cada cidadão vivente lá, o meu boa noite. Obrigado. A palavra o vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca. Senhor presidente, eu gostaria de estar parabenizando a minha amiga Patrícia Bravo, que amanhã completa mais um ano de vida, Patrícia. 
que Deus possa abençoar a sua vida e que com certeza as suas lutas você vai obter muitas vitórias. Parabenizar também a dona Lúcia Nicásio, que hoje completa mais um ano de vida, e a Eveline, que no dia 31 completou mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar todos vocês. É, também dizer a respeito do asfalto em frente ao hospital, vereador Romário. É horrível. Mandaram a resposta, vereador Mário, que 15 de março estaria pronto, em frente ao hospital. Vai chover, vai danificar e não vão arrumar novamente. Então, as pessoas, é, 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 muito, é muito ruim, vereador Ita, principalmente ali na frente do hospital. Então, é, que o executivo possa. E também a respeito da escola que foi desativada no assentamento Paraíso. Que o executivo possa estudar alguma coisa para ser feita lá, não deixa abandonado igual está, não. Está horrível, então que possa ser é, feito alguma coisa lá. E parabenizar o meu amigo de Jalminha também, que completa mais um ano de vida hoje, o Vito. Mandar um alô para o meu amigo Highlander, que está ouvindo a gente. Obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador José Supriano Merson. Também, senhor presidente, nós queremos parabenizar o vereador Claudinho por mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar a ele nessa caminhada. Também, senhor, senhor presidente, nós sempre falamos aqui da Samarco. Se a Samarco tivesse feito um trabalho bem feito lá no distrito, principalmente na reta do IFS, como nós falamos aqui, lá não carro, passa carro pesado, lá só passa carro pequeno. Foram lá, fizeram aquele atropelamento, como nós sempre falamos aqui. Quando nós somos eleitos vereador, não passava nem a pé direito lá. É buraco puro. Nós ainda conseguimos ir lá, denunciar aqui por várias vezes, aí alguém da Samarco apareceu e foi lá e deu uma, uma calibrada lá. Mas aqui que nós falamos, o que fizeram com o Alegre, o que fizeram com a Celina, o que fizeram com a Vila do Sul, a ferida está aí até hoje. Foi, como nós falamos, o vereador não tem culpa. Foi acordo feito em gabinete. Tá? E foram para lá já para fazer, não ouvir a comunidade. Então, quem hoje... Está na pior, é Rive, principalmente Rive e Celina. Os, desvalorizou os terrenos, desvalorizou as casas. Aqui. Então, esse atropelamento maior é sobre essa marca. Essa marca atravessou, senhor presidente e senhores vereador, no coração de Rive. E por vários meses, teve gente que ficou olhado. Então, isso aí que, que esse cidadão que nos criticou, deveria ter ido lá. Por que, que ele não foi para lá brigar para a comunidade? Então, são só as, as coisas. O vereador é o político mais próximo do povo. O vereador, ele paga o pecado de imediato. O deputado ganha a eleição, some e desaparece. Volta aí quatro anos, enche o povo novamente de conversa, depois torna a desaparecer. Nós não, o vereador tem que saber onde mora, sabe onde reside, sabe onde encontrá-lo, no serviço, onde for. Nós não, nós damos uma cara para bater. Então, por isso que nós não aceitamos Pessoas que não têm serviço prestado na sociedade, que ele vem nos corticar. Com a palavra, vereador Mário César Machado. Marinho. Senhor presidente, com a permissão de, de vossa excelência, eu gostaria de fazer uso da palavra aqui da mesa. É parabenizar também meu amigo particular, o vereador Claudinho, pelo seu aniversário que, mora, que comemorará no dia de amanhã. Claudinho, que Deus te dê muita saúde, muita paz e muito sucesso. E também, senhor presidente, é, quando usei a palavra na fala dos oradores, esqueci de falar também da rodada que acontecerá na sexta-feira, dia 8, com jogos comercial versus ABB, na categoria 911, como também Clério Mulim e Cruzeiro, e na categoria 1415, comercial e Santa Angélica e Clério Mulim e Cruzeiro. Então aqui foi, foi feito o convite, espero que todos compareçam para prestigiar a essas partidas de futebol. É a partir das 19 horas. Com a palavra o vereador Alexandre Nazar Neto. Sim. 
Senhor presidente, na abordagem que fiz em relação ao problema aí de acúmulo de água com a dengue, esses canos, vereador Mário, que dá suporte às antenas, costuma também ali ficar acumulado água. Então, que a gente esteja atento a isso, né? Às vezes, dentro da sua casa, você acha que cuidou de tudo, tem água acumulada ali. E eu fui alertado sobre isso também e gostaria de passar esse assunto adiante. Mas também quero aqui cumprimentar o vereador, vereador Claudinho pela passagem do seu aniversário, desejando que Deus possa continuar abençoando a ele e a toda a sua família. Lembrando aqui também, registrando o aniversário da minha mãe, que acontecerá dia 9 de abril, graças a Deus já está restabelecida aí dos problemas de saúde que teve. Está bem? Então que Deus possa continuar lá abençoando sempre. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Romar Azevedo Mendes. Senhor presidente, eu, com a permissão de vossa excelência, eu gostaria de falar daqui mesmo. Eu gostaria de estar lembrando, senhor presidente, que o deputado Teodorico Ferraço doou uma ambulância para o distrito de Anotiba e o prefeito, na época, pediu um 30 dias para que ela ficasse aqui atendendo a sede e depois entregaria o distrito de Anotiba. E o próprio prefeito foi lá e entregou a ambulância para atender a comunidade, agora tirou a ambulância de lá e o povo está querendo saber onde ele enfiou a ambulância. Ou se ele não tem palavra para cumprir aquilo que foi lá tratar de, de deixar a ambulância atendendo a comunidade anotiva. Isso é vergonhoso para um homem que fala que tem palavra. Que palavra? Ele não tem dignidade, não tem respeito, não tem palavra, não tem nada. Isso é um... É um boçal da política de Alegre. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Claudinho, que Deus, na sua infinita bondade, possa sempre abençoá-lo na sua jornada, na sua caminhada, a você e sua família. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães. Senhor presidente, senhores vereadores, agradecer a presença do irmão Samuel na casa, nosso amigo particular. Retorno a essa tribuna para desejar ao meu amigo particular, Cláudio da Silva Páscoa, esse grande vereador que representa tão bem, não só o distrito de Rive, mas todo o município de Alegre. Que Deus possa estar te abençoando, Claudinho, você e sua família te dando muitos anos de vida, muita paz e saúde e sabedoria para conduzir o seu mandato e certamente voltando a essa casa, se Deus permitir. E gostaria também de estar parabenizando a servidora do hospital, Patrícia Bravo. Patrícia tem grandes serviços realizados em favor de toda a população alegrense. É uma pessoa que quando temos casos de urgência e entramos em contato com a mesma, ela se doa em favor de estar tentando resolver o problema. Então que Deus te abençoe, te dê muitos anos de, de vida, Patrícia. E tudo de bom pra, para você. E gostaria também de deixar aqui um abraço muito especial para a mãe do Alexandre Nazário. Alexandre, um grande amigo. Uma pessoa que nos orgulha, nos orgulha de ter como amigo, como companheiro. E certamente, Alexandre, foi devido à criação que Vossa Excelência teve por parte de um ótimo pai que já se partiu, mas que só deixou lembranças boas e que a sua mãe aí está representando a família tão bem e graças a Deus em plena recuperação. Um abraço para ela que Deus continue abençoando a toda a família. Uma boa noite a todos. Eu quero aqui também parabenizar o vereador Claudinho, que Deus lhe dê muita saúde, que você continue sendo essa pessoa boa como você é. Nada mais a ver tratar, declaro encerrada a sessão. Agradeço a Deus pelos trabalhos realizados hoje e a todos que nos acompanharam nesta sessão. Que Deus lhe abençoe e boa noite.